Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour une nouvelle émission sur les coulisses de la localisation de jeux vidéo. Donc aujourd'hui, j'accueille encore un nouvel invité qui va se présenter du coup à toi. Ah, tu as déjà des fans. Salut. <rire> euh, bah alors moi c'est Léonard Bertos, je suis euh, écrivain euh, de fantasy euh, en indépendant et euh, salarié à Goblin Studio en tant que narrative designer. Euh, ça fait à peu près 4 ans que je suis professionnalisé dans le jeu vidéo et j'ai fait un peu de localisation euh, les 2-3 premières années. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus Après, la localisation, c'est quelque chose euh, euh, auquel je suis confronté au quotidien euh, okay. en tant que narrative designer. Ouais. Euh, donc, du coup, euh, parlons un petit peu déjà de, de comment tu es arrivé là, parce que je pense que quelles études tu as fait, par exemple, il y avait un. Un lien, c'est quelque chose que tu visais ou c'est des études que tu as fait et qui ensuite a complètement changé de voie euh, Moi, j'ai fait littéraire ouais. euh, au public. Alors, j'ai fait euh, un an de prépa, je suis parti en Cagne, en deuxième année de prépa, pour aller faire la fac. Okay. J'ai deux masters, un de recherche, un, un de création littéraire. Et euh, la partie jeux vidéo, euh, alors on trouve dans, dans le parcours public euh, des éléments qui peuvent aider dans le jeu vidéo, hein, bien sûr, hein, toute, la, toute la littérature, euh, le scénario, le cinéma, tout ça, c'est très important. Mais la partie vraiment jeux vidéo, ça me vient plus du modding. Ouais. Et, euh, et ben, euh, dans le modding, on traduit beaucoup de modes, je pense même qu'on traduit plus de modes qu'on euh, qu en fait. Donc j'ai traduit quelques modes. Et puis la traduction, de toute façon, c'est quelque chose qu'on apprend en, en, dans les cours d'anglais euh, dans le public. Ok. Donc, euh, je pense que le, la plupart des gens qui, euh, qui ont fait euh, des études d'anglais euh, devraient pouvoir traduire euh, de, de l'anglais vers le français avec un peu de pratique. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je suis parti de là pour faire de la loca, voilà, et puis euh, et du modding plus précisément euh, pour faire du, 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 du narrative design en général. Ok. Donc tu avais déjà les deux, enfin déjà de la partie narrative design, tu avais déjà les deux associés un petit peu dans ce que tu faisais à côté. Parce que le modding, je me souviens, c'était quoi C'était Morrowind, c'est ça J'ai fait beaucoup, beaucoup de Morrowind, un petit peu de Age of Empire 2 okay. et un tout petit peu de Starcraft, mais je le mentionne toujours parce que c'est ça qui m'a... L'outil de Starcraft 1 était vraiment très bien fait. C'est ça qui m'a débloqué vraiment pour me dire, ah mais en fait, on peut faire des trucs très avancés en modding. D'accord. Il y avait un système de déclencheur dans l'éditeur de Starcraft d'origine. Ok. Donc c'est là que tu comprends que tu peux raconter des histoires dans les jeux vidéo. J'étais petit, hein, donc... Euh... Sympa. Sympa. Euh, et Morrowind, ça, j'ai mis quand même... Euh... Euh... J'ai commencé quand j'avais 14 ans à jouer, j'ai commencé à modder vers 18 ans, et j'ai arrêté il y a quelques années, quoi. Donc, euh... Ouais. Donc, j'ai modé vu... pendant quelques années, ouais. Ok. Et j'ai vu aussi, tu avais fait, c'est l'année dernière, euh, que tu as fait une présentation à l'addon, je crois, par rapport euh, ouais. à ça, justement. Le modding et... Ouais, euh... Euh... L'aspect narratif euh, dans le modding Je voulais montrer... Ouais, j'ai fait un talk à Adon, euh, donc du coup la version en ligne, hein, celle de l'année dernière. Mm. Et c'était pour montrer bah, deux choses. En fait, euh, il y avait un peu un double objectif dans ce talk, c'était de montrer euh, l'intérêt du départ, de façon générale, et après tu dis un cas particulier, de euh, reverse engineering, de narrative design, de, euh, euh, en analysant le, le système de, de dialogue de Morrowind. Ok. Et j'ai appris récemment que c'était un système, euh, donc ça, ça tourne pas mal sur Twitter en ce moment, de ce qu'on appelle des storylettes, qui a été ouais. traduit par euh, Hugo Labrand dans euh, Naramiette. D'accord. Donc en, tout simplement à, à avoir différentes petites parties d'histoire qui procéduralement vont se mettre en place en fonction des datas du jeu. Ok. Ah, ça doit être assez complexe de ne pas de se retrouver en... déjà quand tu crées l'histoire alors, j'ose pas imaginer en localisation quand tu essayes de comprendre euh, ce qui se Mais passe. Quand, quand, quand j'avais fait Stock sur Morrowind, ça avait l'air très très compliqué parce que j'avais pas euh, l'analyse théorique derrière. Ouais. Et je vous recommande quand même de regarder du coup l'article du Go Labrand en français ou euh, de Emily Short en anglais. C'est deux articles différents sur les storylettes euh, qui eux euh, partent de la théorie et du coup c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Okay. Et le grand défaut de ce système, c'est effectivement de s'y retrouver quand on écrit. Mmh. Ouais. Parce qu'on n'a pas, on a pas hum, normalement il n'y a pas de, de branching, tu vois, il n'y a pas d'arbre d'histoire de, 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 comme sur Twine, ouais. donc c'est difficilement. 
et c'est pour ça que c'est difficile de s'y retrouver. Mais quand on est l'auteur de ça, euh, normalement, ça va. Non, Après, bah c'est le travail par équipe qui est compliqué, et puis la traduction, j'ose même pas imaginer, quoi. Ouais, je sais même pas, tu, tu peux extraire les textes, ou faut carrément aller mettre les mains dans le cambouis euh... Alors, euh, pour avoir fait des traductions sur Morrowind, je sais qu'il y avait toujours une personne, enfin, il y avait différentes euh, méthodes, et moi, j'ai jamais, euh, jamais voulu mettre les mains dans le cambouis, parce que je sais que c'est le bordel. Mmh. Donc du coup, je demandais à, à, à la chef de, de projet de traduction, en gros, de sortir tous les textes. Et comme ça, moi, je pouvais juste les tra traduire. Et puis, c'est elle qui s'appelle ça le travail. Ok, sympa. <rire> et euh, du coup, il ouais, y avait de l'intégration derrière qui était très compliquée. En plus, dans Morrowind, c'est doublement compliqué parce que euh, euh, ils traduisent des noms qui servent aussi d'ID. Ok, ouais. Et donc, du coup, si tu passes d'une langue à l'autre, il y a des scripts qui ne marchent plus. Ouais, parce que tu as traduit le nom, du coup... Euh... Voilà, donc euh, c'est particulièrement piégeux, c'est pour ça maintenant, parmi les conseils de localisation qu'on pourrait essayer de tirer, c'est déjà, il y a un ID pour tout et il ne change jamais. <rire> la base, la base. Ouais. Ça se retrouve aussi en... Tu parles d'ID, petite, petite histoire annexe, je viens de passer deux heures à batailler sur du HTML, CSS, suite à des cours que j'ai donnés pour corriger les trucs. Donc les ID, les classes et tout ce qui va avec... <rire> j'ai passé deux heures donc je, ouais. vois, je vois bien ce que tu veux dire c'est un truc ouais c'est faut, faut vraiment être carré là dessus pour, euh, pour s'y retrouver et euh, rajouter bah, comme tu dis les consignes aussi ça on ne touche pas ouais. <rire> on ne le traduit pas normalement maintenant ça commence à être intégré et suivant comment c'est codé t'as des logiciels qui arrivent même à te bloquer ça pour pas qu'on le voit ça veut dire que toi, toi ça t'arrive souvent qu'on t'envoie des pavés de code et tu dois traduire les textes qu'il y a dedans euh, Ça m'est arrivé, ça dépend les projets. Euh, le dernier en date, euh, c'était celui de la Logjam que j'ai organisé en novembre. C'était un texte en JSON extrait de Construct. Donc du coup, il fallait retirer le truc et il fallait bien faire attention euh, à, à tout. Mais normalement, si je me souviens bien, dans SmartCat, parce qu'on a utilisé ça pour, pour Comtest et dans MemoQ aussi, euh, normalement ça passe, on arrive à avoir que les textes, ça arrive à extraire que le texte dont on a besoin et tout le reste est protégé avec des tags ou des choses comme ça normalement. Pas... Ça, ça marche bien parce que si ça marche pas bien c'est piégeux hein. ça marche assez bien euh, on n'a pas eu de soucis et des 12 équipes tout le monde a réussi à nous renvoyer des textes euh, des jeux qui fonctionnent donc il euh, n'y a, a pas eu de soucis c'était que des étudiants qui ont fait le, la logjam donc mmh. euh, ouais après, tu as le problème aussi, euh, j'ai eu un, un projet il n'y a pas longtemps, où ouais, tous les retours chariots, par contre, ne sont pas protégés. Et ça, c'est galère, parce qu'il faut vraiment faire attention euh, à, à bah, bien les rajouter. Je pouvais rajouter les tags, mais on m'a dit qu'il fallait éviter de le faire au cas où l'export se passe mal. Mmh. Que, que ça ne fasse pas foirer l'export, en fait, euh, à la fin. Donc, euh, voilà. Donc, le challenge, c'était de reprendre. J'avais tous les tags de variables, tout ça, à bien copier-coller pour ne pas oublier une accolade. Mmh. La joie. Ouais, génial. Ouais. Alors... Exactement. Euh, donc, du coup, on va vite faire faire une petite boucle sur ton parcours pro. Donc, tu vois, tu avais ce, tout cet aspect modding euh, qui était ouais. du coup en parallèle. Et euh, donc, quoi, toi, quand tu t'es lancé, tu es plutôt parti localisation mmh, ou... Non. En fait, euh, un... Moi, quand j'étais parti, euh, euh, j'avais essayé de devenir bibliothécaire. Donc, j'ai passé les concours. Et... Okay. Et euh, n'importe quel concours, ça n'a pas marché du premier coup, sauf que moi, c'était euh, un coup et demi. J'avais pas l'intention de repiquer. Et du coup, euh, bah, j'ai demandé, euh... en fait, demandé du taf n'importe quoi sur le cluster local. C'était le Toulouse Game Dev, le jeu vidéo de Toulouse. Et le tout début, c'était euh, du marketing. Okay. Donc, j'ai euh, aidé euh, Yannick Elaé, du coup, qui est maintenant le, le boss de euh, Tarox Games avec qui j'ai fait euh, Neurodeck, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. Euh, ben, au tout début, j'étais son, son sidekick euh, pour, pour faire du marketing en freelance. Ok. Et euh, parmi les, les, les nombreux stages différents de marketing qu'il y avait, il y avait de la localisation. Ouais. Il n'y avait pas de localisation. Et il se trouve qu'on euh, a traduit ensemble... Euh, Qu'est-ce que c'est euh, C'est un peu vieux, maman. <rire> propre site hein, pour savoir pour connaître mon parcours ouais comment ça s'appelait j'en profite pour saluer tous ceux qui arrivent au passage toutes celles et ceux salut tout le monde 
C'était Battle Right, voilà. Ok. Donc, on, a, on a traduit, euh, on a fait la version française de Battle Right, en tout cas pendant un certain temps. Ouais. C'est, c'est le plus gros jeu que j'ai traduit, en fait, et on l'a traduit dans de plutôt bonnes conditions, avec de bons outils et tout. Et du coup, bah, moi, ça m'a motivé pour, euh, pour continuer à faire de la localisation après. Et en fait, c'est seulement après que j'ai, j'ai pris la mesure de la réalité de, de ce que, des conditions de travail. Ouais. Parce que j'ai commencé dans de très bonnes conditions. Ouais, c'est souvent le piège des fois, c'est que tu commences bien, tu te dis « ouais, c'est trop cool <rire> !» Et puis après, il y, le... y a la réalité qui te rattrape vite. Et le travail en lui-même, j'ai toujours adoré. Et c'est pour ça que je regrette un peu d'avoir arrêté. C'est que ça, c'est, c'est très très bon comme exercice de style euh, en français. Ouais. Pour un écrivain, c'est euh, vraiment excellent de faire de la traduction. Je le recommande à tous les écrivains. Et ça m'arrive encore de le faire en amateur, du coup, pour des modes. De loin en loin, mais, euh, mais je le fais. Et, euh, parce que c'est vraiment trop enrichissant, quoi, en termes de style. Ouais. Ah bah c'est un petit peu un challenge. Du coup, j'ai commencé comme ça. D'accord. Puis c'est, c'est euh, en faisant ce taf-là que j'ai euh, commencé à construire mon profil d'écrivain et de scénariste pour le jeu vidéo. Et donc en tâtonnant comme ça, j'ai, euh, j'ai pris des, euh, des, des, euh, des missions plus grosses. Jusqu'à au bout de deux ans, trois ans, jusqu'au bout de trois ans, je crois, euh, euh, être engagé en CDD chez Goblins. Ok. Donc du coup, là, tu as laissé de côté la localisation et... Euh... Et ses écueils, on va dire. Je sais plus si j'en ai fait encore un peu après, mais dans l'ensemble, oui, j'ai arrêté. En fait, euh, j'ai commencé à en avoir marre des tarifs pratiqués, donc j'ai systématiquement demandé euh, euh, 10 centimes par an. Mmh. Et à partir de là, j'ai plus eu aucun client. <rire> on se demande pourquoi. Et oui, non, euh, moi aussi, euh, j'avoue, j'ai, le... j'ai par moment, j'ai le Discord qui a l'air de, de déconner un petit peu, ça, ça lag un peu. Donc, euh, je suis désolée, j'ai la fibre, mais euh... <rire> Discord n'en fait qu'à sa tête aujourd'hui. Je suis désolée pour le... tout le monde pour qui ça bug. Et oui, euh, 10 centimes, on, t- on dit dans le chat, c'est ballsy, exactement. Ça, ça fait le tri. C'est, ça c'est ballsy, déporte. et puis en même temps, euh, euh, moi, c'était ce qu'on m'avait dit que c'était le tarif normal, tu vois. Ouais. C'est le tarif rêvé maintenant. <rire> ça, ouais, de toute façon, euh, le tri s'est fait, de, s'est fait de lui-même parce qu'à partir de là, j'ai plus de clients. Voilà, bah, c'est un peu le problème que j'ai aussi. Euh, comme je te disais l'autre jour en privé, c'est euh, en gros, on me dit euh, Ok pour ton tarif, mais par contre, euh, bah, on t'enverra pas grand-chose, voire rien du tout. <rire> parce que du coup, voilà. Hein, c'est, si on trouve le client euh, un peu premium ou un truc comme ça, et, et voilà quoi. Donc ouais. Il y a l'aspect freelance aussi où le rapport de force est inversé. C'est-à-dire que pour un patron, plus tu travailles, plus tu as le droit de demander des augmentations. Ouais. Alors que pour un client, plus tu travailles et plus tu vas lui faire des tarifs avantageux. Ok. Et sauf que tout ça, c'est une culture euh, qui est relativement illusoire, surtout dans ce genre de travail où en fait, tu es complètement dépendant du client, mm. qui du coup prend plutôt le rôle d'un patron. Sauf que tu ne peux pas lui demander d'augmentation. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ok, j'ai pas eu la fin de ta phrase, ça a coupé. Je disais, j'ai essayé de, de d'avoir un rapport plus réaliste, c'est moins... Euh... Oui, je disais, euh, le, le, le client, t'es censé lui faire des faveurs, ouais. et le patron, c'est censé lui demander des augmentations. Mm. Sauf que dans le rapport que, que tu as très souvent, quand tu as des boulots réguliers avec tes clients, c'est que et surtout dans des, dans, des, dans des secteurs aussi concurrentiels, bah c'est un peu plus lui qui a le pouvoir que toi, même, même si tu es censé être un spécialiste en tant que freelance. Du coup, moi, j'ai demandé des... des... <rire> oui, je suis désolé, Christophe, hein, mais moi aussi, c'est un, peu la... c'est un peu la galère. J'essaie de voir ce que, si de mon côté, je peux fermer des trucs pour, euh, en espérant que ça marche. J'ai à peu près tout quitté. Un Discord m'a l'air un peu en PLS de mon côté. Je suis dans le, je suis dans le vert. Je suis désolée pour les soucis techniques. C'est les aléas du direct. On aime. Ok. Bon, j'arrive pas à faire plus pour l'instant. Donc ouais. Moi, en tout cas, je te vois très bien. <rire> ouais, bah ouais. Moi, c'est juste que des fois, le, le son coupe en fait. Ça saccade un petit peu. 
<rire> c'est l'invité qui bug. Ouais, je, je sais pas. Je check Discord de temps en temps, mais euh, non, il a l'air d'aller. Ouais, je suis vraiment... C'est mon entrée. Je suis vraiment désolée, ouais, c'est... Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire de plus Je vois pas trop, là, sur le coup. Euh... Sur Discord, je vois pas plus ce que je peux faire. Je sais pas, toi, ton côté, je pense qu'il doit te dire que t'es en vert aussi au niveau de voix vidéo. Euh... <rire> Marc tes réponses sur des pancartes. <rire> On va finir par en arriver là. Là, je t'entends plus du tout, ça a dû changer de... Changer de micro. Et là Nickel, là je t'entends. Euh, <rire> je ne sais pas bien quoi te dire. Ouais, bon, je pense que la connexion doit un peu saturer aussi. Donc, je suis désolée pour les aléas du direct. Ça met de l'ambiance, fallait bien. <rire> fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui l'inaugure. Du coup, on va essayer quand même de continuer. Euh, ça va tout le monde au niveau du son, du son pardon. Vous l'entendez bien aussi, parce que du coup, moi, j'ai un peu réglé euh, des trucs de mon côté. Enfin, C'est tu... toujours à moi que ça arrive, ce genre de choses. <rire> C'est... Ouais. Euh, du coup, euh, je reprends vite fait les, les clients mécontents qui font un raid sur le stream. Ouais, ça doit être ça, tu vois. Ou alors, c'est de la censure, tu vois. On est en train de parler tarifs, euh, capitalisme, tout ce que tu veux. Et euh, du coup, ça se met à bugger. Moi, je suis safe euh, vu que j'ai arrêté. Mais après, toi, si tu veux qu'on change de sujet, on saute au temps. Tu sais, après... Ah, 5 centimes par mois, c'est génial. Donnez plein de travail. <rire> après toutes les émissions que j'ai faites, euh, je pense que je suis plus assez après. Là, je suis grillée. Hein. Ça, peut expliquer, euh... <rire> Ça peut expliquer certains mails que j'ai reçus récemment. <rire> ouais, 5 centimes par mois, hein. J'appelle de ça, c'est même plus travailler là, à ce niveau-là, pour avoir un salaire décent à la fin, c'est de l'esclavagisme. Ouais, bon, pff, alors, alors je sais pas si c'est moi qui ai mal calculé, mais honnêtement, même, euh, même à 10 centimes par mois, j'ai pas l'impression d'avoir fait des... Euh... Ou alors c'est peut-être la quantité de travail qui est insuffisante, j'en sais rien. Ça se peut, parce que... Bah, si, 10 centimes par mot, c'est... Si t'arrives à avoir un flux quasi permanent de qui t'occupe pour toute la journée, tous les jours, donc euh, c'est quoi, c'est 20 jours par mois si on exclut les week-ends. Une fois que t'as enlevé les charges, euh, ouais, il doit te rester un truc à peu près, euh, à peu près décent à la fin, quoi. Ouais, c'est en théorie, bah, je maîtrise pas trop, peut-être que, je sais pas, j'ai une, une journée où j'ai personne encore, pour l'instant. Euh, du coup, je sais pas s'il y en a qui maîtrisent maîtrise l'outil de calcul Calpro, euh, on se fait une table ronde, euh, je vous aide à faire votre compta, même si j'y connais rien. Et on veut s'amuser, essayer de démontrer les calculs, des trucs comme ça. De toute façon, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait quand même un problème fondamental, c'est que les gens, ils veulent payer, les développeurs, ils veulent payer le même tarif, tous les traducteurs, sauf que euh, 10 centimes d'euros en France et 10 centimes d'euros au Bangladesh, bah, ça ne revient pas à la même chose. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre, j'ai l'impression. C'est vrai. Puis on a les soucis aussi d'écart entre certaines langues aussi, euh, ne serait-ce que pour les tarifs. Et quand tu vois la facture, euh, bah pourquoi euh, telle langue, ça coûte plus cher que telle autre langue ou des trucs comme ça Ouais. Après, je suis pas contre. J'avoue que pour nous, c'est même plus simple pour les calculs des factures quand t'as tout le monde qui est au même tarif, quoi. Tu euh, pris de groupe. Et on se prend pas la tête avec euh, les fuzzies et compagnie. Euh. Je sais pas si t'avais eu les, les grilles... Euh, les grilles de calcul, parce qu'à un moment donné, quand tu bosses sur le projet, euh, bah, tu fais la trace, tu fais la relecture, euh, tu fais la LQA des fois, euh, tu vas pas t'amuser à compter les mots et tout ça. Euh. <rire> le pourcentage de répétition. Oh, ben, je sais pas, c'est au, au traducteur de faire sa facture. Enfin, moi, j'ai toujours fait comme ça. Hein. C'est toujours moi qui ai donné mes tarifs, hein, qui ai calculé. Ouais, en Indé. En agence, c'est pas la même. <rire> <rire> 
<rire> j'ai jamais travaillé en agence. D'accord, bah en fait, on t'envoie un bon de commande qui te dit, euh, qui te précalcule combien tu as de correspondance à 95, 99, euh, 95, euh, 94, 85, et ainsi de suite, jusqu'en bas, jusqu'à 50% de correspondance. Et, euh, et du coup, tu as, as un petit tarif euh, dégressif, on te paye euh, moins pour les mots qui ont un assez... Plus la correspondance est élevée, moins on te paye. Voilà. Donc des fois, sur un truc où tu pourrais t'en tirer pour 200 euros, suivant les correspondances, tu peux t'en tirer aussi bien pour 180 que pour 50 euros, quoi. Tu <rire> t'arrives dégressif. T'imagines, toi, si tu devais écrire un jeu et qu'on te disait qu'on te paye pas les mots que tu répètes, genre des merci ou des trucs comme ça dans tes dialogues. <rire> C'est un, un peu le principe. De toute façon... Déjà calculer au mot, euh, déjà calculer au mot, c'est relativement trompeur en fait. Il faudrait calculer autant, il faudrait tout calculer autant. Ouais, des fois c'est un peu, disons que le mot en fait, c'est, ça donne une vague idée du temps que tu vas y passer. Ouais. Vague, parce qu'il y a des fois c'est facile et tu vas mettre beaucoup moins de temps. Il y a des fois ça va être juste hyper difficile parce que c'est un jeu genre civilisation où tu vas faire des recherches. Euh digne de fouilles archéologiques pour trouver le terme exact de tel truc qui est super pas connu du tout. Donc ça, c'est l'enfer. J'ai corrigé des tests sur ce jeu, donc euh, je peux te dire que <rire> c'est galère. Et là, tu, tu vas y passer beaucoup plus de temps. Parce que le souci, après, il y en a beaucoup qui ont peur de... Ouais, mais euh, il va rajouter des heures alors qu'il n'a rien fait juste pour gonfler la facture, euh, des trucs comme ça. Tu vois le délire. Ou alors, tu as l'inverse, le client qui va te, te dire de te connecter à un ordinateur distant pour pister combien de temps tu passes effectivement sur le projet. <rire> On voit tout. <rire> Donc ouais. Mais je suis pas contre. Après moi je fais plus un... Quand je peux, alors pas les agences, mais en direct, je fais plus un calcul au projet où euh, bah, je... le, le tarif final englobe vraiment tout ce que j'ai à faire quoi dedans. Avec des marges de temps. Oui. En Parce fait... que... En fait tu devais... Enfin... Il faut pas, je pense pas qu'il faut tout ce que tu vas faire dans ta ça. Dis non, non, tu fais, tu fournis un service, c'est le prix du service, tu vois. Mmh. Mais euh... il y a même au euh, niveau du droit d'auteur, moi j'ai appris euh, la bonne technique pour qu'il soit incompressible. Le droit d'auteur, c'est euh, tu mets une ligne droit d'auteur, ouais, le tarif du droit d'auteur, c'est comme ça, ils te disent pas ah, le droit d'auteur, est-ce qu'on peut pas l'enlever, un truc comme ça. Et là, il peut pas Ok. Ouais, pensez à inclure les trucs, ouais. C'est une bonne astuce. Mais c'est vrai que... Tu peux même marquer... Euh, si, si tu veux te faire mousser, tu peux même marquer « Offert <rire> ». Ça commence à être pas mal. Sinon... Sachant qu'en... Euh, nous, ici, euh, à faire appliquer le droit d'auteur sur de la trad, c'est super compliqué. Parce que, hormis les agences françaises, va faire appliquer ça à toute autre agence partout ailleurs dans le monde. C'est un truc... Euh... Voilà. Ah, c'est sûr. Ah non, mais moi, j'ai jamais... Ne serait-ce qu'apparaître dans les crédits, euh... c'est déjà la croix et la bête. Ah, ça, je te le fais pas dire. Hein. Déjà, rien que ça... <rire> Nous, c'est le Saint Graal, hein, le crédit. Hein. C'est... Euh... Ouais. Je vais réespérer du mieux. Ouais, droit d'auteur en, en local jeu vidéo, ouais, gros vide juridique... Euh... Tu, tu en sais quelque chose, Miss Itiana, parce que tu nous l'avais un peu expliqué euh, lors de ton passage. Donc, euh, ouais, c'est. Voilà, on est dans la zone, fait, de, zone grise, tu sais, entre deux. Euh, on sait pas trop. Il y a un vide juridique dans la mesure où les traducteurs de livres peuvent être réunis. Auteur, pardon. Vraiment. Parce qu'on peut être auteur de jeux vidéo comme on peut être auteur de livres, pour la production, ça devrait être pareil. Après, l'application du droit, c'est un autre débat. Ouais. Euh, oui, techniquement, quand on traduit les contrats qu'on signe, on cède tous les droits. On cède tous nos droits, en fait. Donc, euh, on oublie tout le reste. Et le truc, c'est que, techniquement, on, on peut refuser, ou on peut... Euh, je crois qu'on peut même, des fois, quand on signe les contrats, euh, demander à faire corriger des trucs. Mais, en général, la réponse, elle tombe très vite et très facilement. C'est, si t'es pas d'accord avec ça, ben, on travaille pas ensemble. Puis c'est tout. Oui, ben... Donc, euh, ce, qui voilà. bien, ce qui est bien, une question de force euh, qui n'est pas du tout. Et là, on n'est pas en Ouais, 
Ouais, je te perds un peu, mais... Euh, c'est je... bon, si on se met à... Ok. Un peu niqué son... Euh... <rire> non, je disais, après, on va parler salariat déguisé, ça va péter l'ambiance et tout, euh, tomber. <rire> oh bah là, on est parti, hein. Ouais, bah, ouais, je suis désolée, les gars, je... les filles, je... Je, peux pas faire, euh... je peux pas faire mieux, c'est... Euh... C'est, voilà... Je suis triste. Et euh, l'enregistrement, je pense, sera pareil. Je suis sincèrement désolée pour ce soir. Discord a décidé de ne pas coopérer. Euh, on cède droit et dignité. Ouais, c'est un peu ça. <rire> Chut, on se moque pas. Euh, prestation oui, c'est ça. Mmh. Ce sera marqué. Euh, je sais pas si ce sera pas la même chose. Ça risque d'être complexe. On peut, on peut basculer si tu veux. Moi, je, je les ai, Skype et Zoom. Je dois avoir que Skype. Mais... Euh... Alors, il n'y a pas de mention du jeu vidéo dans le code de la propriété intellectuelle, mais tu peux déclarer euh, des activités d'auteur de jeux vidéo. Donc, tu c'est déjà quelque chose. Ouais. Et puis, il, y a, il doit y avoir quand même la, la mention de euh, fabrication de logiciels. C'est ce sur quoi on s'appuie pour, euh, pour déclarer euh, le droit d'auteur en jeu vidéo. Ok. Ah, mais c'est vrai que c'est complexe. Et, euh... et c'est pas enseigné. C'est pas... On n'en parle pas spécialement. Et je pense que si tu essaies de te renseigner, euh, les gens vont un peu <rire> paniquer en mode « Mais qu'est-ce que c'est qui nous parle, celui-là » <rire> Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des potentiels clients qui ne veulent pas travailler avec moi. Donc, trêve de bavardage, on est reparti. J'ai plus du tout mes, mes, mes questions sous les yeux. C'est le feu. Voilà, je suis désolée pour le. <rire> moi, je les ai si tu veux. Oui, mais c'est moi qui suis <rire> <Je suis> censé <rire> poser les questions. <rire> Ok, euh, je sais même plus où on était. Si, on parlait capitalisme, tout ça, tout ça, tout ce qui va bien. Oui, alors, je sais plus ce qu'on disait précisément. Oui, on, euh, on, est, on, est, on avait atteint le point Godwinisme, le point Godwin euh, euh, du gauchisme, c'était le salarié déguisé. Oui. Et on peut passer à un autre sujet, je pense que là, on va sombrer là. Ça va encore <rire> couper, je pense que si on, si on parle de ça, ça va encore couper. <rire> bah écoute, pour l'instant, je veux dire, c'est plutôt pas mal, ça a l'air de, de pas mal se passer. Zut, excusez-moi. Voilà. Ne pas faire de fausses manip en route. Ah bah oui, bah là c'est euh, freestyle. Hein. Oui, le son est super. Merci, euh, merci Skype euh, pour, euh, pour tout ça. C'est bien Discord, hein <rire> ça, ça me casse tout mon design, mais c'est pas grave, tout va bien. Et ça coupe plus. Bah ouais, c'était Discord qui, qui était un peu en PLS, hein, du coup, euh, on lui en voudra pas. Donc ouais, on parlait tarifs, tout ça, euh, qui du coup sont peut-être plus avantageux pour toi dans ton domaine plutôt que nous, en fait, tout simplement. Oh, euh... enfin, moi, oui, c'est sûr que je, je suis mieux payé en, en écrivain que, euh, que en, euh, en traducteur. Parce que si on, si on parle de freelance, euh, moi, j'étais payé comme un graphiste. Okay. Donc, euh, c'était euh, tarif bas 300 par jour et euh, tarif haut, euh, ben, tarif haut 400. Mais on, on pourrait théoriquement faire encore plus en fonction des clients, quoi. Ok. Alors, je suis désolée. Voilà, vous avez aussi les sirènes de pompiers, police et tout ce qui passe à peu près en bas de chez moi. <rire> C'est le feu. Euh, C'est pas un vrai gamer, Discord ne l'aime pas. Euh, ouais. Là, non, mais Discord là, me, casse, me casse mon truc. Je vais peut-être aller me plaindre, je pense. Je ne sais pas. Hop. Et donc, du coup, donc, toi, voilà, tu donc, as une expérience de la localisation et on va peut-être arriver au, quand même au cœur du truc, c'est euh, comment ça se passe toi justement quand tu écris par rapport à la localisation, par rapport à cette expérience euh, Est-ce que tu y penses Est-ce que tu y penses pas du tout <rire> Comment tu gères ça Alors c'est un sujet épineux, c'est un vaste sujet et je pense que c'est une des choses auxquelles on pense le plus quand on écrit. Alors ça doit dépendre, euh, ça doit dépendre des projets et des équipes. Parce que je pense qu'il est tout à fait légitime de faire un jeu intraduisible. Ouais. Mais nous, à, à, à Goblins, on essaie de le traduire dans le plus de langues possible. 
la dernière fois, j'ai été confronté à un problème comme ça de, de localisation, de, de design en fait, mm -hmm. de, de texte. Et donc, j'ai posé la question euh, à Johan, euh, le boss, et je lui, je lui ai demandé dans combien de langues est-ce qu'on va le traduire. Il m'a répondu le plus possible. Donc, okay. fatalement, ça limite énormément les possibilités. Parce que non seulement il faut faire attention à toutes les déclinaisons, mais il faut aussi euh, partir du principe qu'il n'y aura pas forcément euh, d'alphabet latin, peut-être mmh. aussi des alphabets cyrilliques, chinois, japonais, tout ça. Donc ça limite énormément l'ambition les... qu'on peut donner euh, au narrative design. Enfin, ça limite énormément et puis en même temps la, 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 la créativité dans la contrainte aussi. Quoi. Mais ouais. moi j'avais imaginé... Bon, ça, je l'ai imaginé pendant une matinée et puis après j'ai arrêté de l'imaginer. Hein. <rire> C'est de, de faire des, des textes qui se généraient procéduralement. Ouais. Ce qui serait en théorie tout à fait possible, mais en pratique complètement intraduisible. Mmh, ouais. Exemple, Evans Vault notamment. Et puis euh... c'est vrai que voilà. c'est un, un truc qui m'avait, qui m'intéressait aussi justement bah, toute cette histoire de texte généré procéduralement, pardon. Mais ouais, on sait qu'à moins de refaire euh, le code en entier, euh, ouais. Et qu'est-ce que tu penses des jeux à base de mots aussi Je pense des jeux comme euh, Epistory ou euh, Baba Is You aussi, je crois, qui est que à base de mots. Alors, j'ai joué à aucun de ces jeux. Ok. Donc, Epistory, euh... tu tapes des mots qui déclenchent des espèces d'attaques sur les mobs qui te foncent dessus. Ça, c'est sympa. Ça a un défaut, c'est que c'est en anglais. Euh, ils l'ont traduit. Et je pense que le challenge a été d'avoir des mots qui soient de la même longueur et euh, dans le même thème. Non, mais... <rire> Déjà rien que tu vois ça, rien que le fait de dire ça, t'imagines l'enfer de localisation. Ouais. Non, mais surtout quand je dis ça en anglais, c'est que quand t'as un jeu comme ça, tu le traduis en anglais, point. Mm. Tu le traduis pas dans 15 langues. Ouais. Euh, moi je pense à un, un jeu, euh, du coup, un jeu que je connais parce que je vais parler de ce que je connais. Un jeu où les textes sont très importants et très complexes sans euh, partir dans des délires de narrative design ultra compliqué, c'est euh, patholo patholo Pathologique 2 auquel ouais. je suis en train de jouer en ce moment, donc c'est sûrement pour ça que je pense à ça. Ils l'ont traduit en anglais, point, parce que, okay. euh, pour que ça puisse s'exporter. Mais euh, ça, 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 ça c'est pas traduisible en 15 langues d'ailleurs. Euh, on peut penser à un qui est un peu plus récent, c'est euh, Disco Elysium. Ouais. Et bien, euh, Disco Elysium, il y a énormément de textes, apparemment ils sont très subtils. Et non seulement ils ont euh, limité énormément les dépenses en termes de localisation pour le faire, mmh. puisqu'ils ont fait appel à des fans, etc. Euh, mais en plus, ils ont gardé à, disponible la version originale, donc en anglais. Ok. Pour qu'on puisse euh, switcher entre les deux et essayer de saisir toutes les subtilités du texte qui sont euh, la base de Disco Elysium. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé ici. Bah, en effet, non, parce que personnellement, le jeu, il est quelque part au fin fond de ma wishlist. Mais je n'ai pas joué pas. non plus. Hein. Euh, J'ai vu passer un article qui parlait notamment de la traduction. Alors, c'est assez ambigu. Comme tu dis, il, y a, il me semble qu'il y a une bonne partie commue, mais il y a eu une partie pro aussi. Alors, s'il y en a qui connaissent... Euh... Alors, moi, je me base sur ce dont vous parliez avec Anthony, ouais. qui est l'interview que J'ai regardé. Ok. Et euh, il en... je crois qu'il en parlait. C'est ah possible. Est-ce que, je... est que je confonds pas avec Hades Je comprends avec Hades. Euh, Hades a été aussi fait par la commu et en partie traducteur pro et ça a fait un tollé notamment au niveau de ouais. l'espagnol. Oui, bah Marc, c'est bon. <rire> en plus, c'était un des premiers que j'ai vu rager sur, euh, au sujet d'Hades. <rire> ouais, je confonds avec Hades, mais, euh, il... mais il me semble que c'était pas très clair des scolidiums, mais ouais. Du coup, je vais pas m'engager là-dessus puisque j'en suis plus sûr du tout, mais du coup, c'est ce qu'ils ont fait dans Hades. Un peu, ouais, aussi. Mais euh, c'est vrai que c'était pas super clair, et du coup... Euh, mais bah, apparemment, il y a eu quand même une, euh, une partie pro, puisqu'il y a des noms de, de traducteurs qui sont cités euh, dans le jeu. Euh, je suis tombé sur quand un même. article. <rire> quand même. Perfect. perfect. Un crédit, ah, tu veux dire euh, Alors, dans un article, les crédits, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont... Enfin, j'espère pour eux. Enfin, techniquement, vu la portée, ils ont eu le droit de, de, de parler et de, de faire mentionner leur nom. J'ai plus les noms, ah. je sais plus à qui je les ai envoyés. Euh, il est pas là ce soir. Ouais, Fabien. Que, euh, ouais, il me semble qu'il y avait eu des histoires avec la version française de Disco Elysium, mais euh, pff, ça n'allait pas. Euh... Un million de mots quand même. Ouais, c'est chaud quoi. Après, euh, ça à traduire, c'est un petit peu. Euh... 
tu peux l'en faire. Et j'ai eu pas mal de... J'ai contacté pas mal de clients parce que c'est vrai que moi, tous les jeux avec pas mal de... Avec une histoire, quoi, derrière, c'est vraiment ce que je préfère. Et ouais, il y en a pas mal qui ont des jeux à 800 000 mots et tout qui m'ont dit nope, quoi. Trop cher. <rire> Rien que l'idée de, de, de traduire 800 000 mots, c'est trop, quoi. Donc, euh, ouais. Des jeux qui... Du coup... Attends. Ouais bah ouais bah on se demande pourquoi hein on se demande à cause de qui <rire> euh, certaines langues ont le droit d'alloc pro et d'autres ont été fan traduites euh, ouais j'ai pas suivi ça je suis mauvaise au niveau des actus en ce moment je suis un peu la ramasse <rire> c'est les collègues qui, qui font mes actus sur Twitter quand je vois passer plusieurs collègues qui parlent d'un même sujet je, je me dis qu'il y a un truc il y a un truc à repérer mais euh, mais ouais je peux pas tout lancer si, si tout est sur le deuxième écran. Si je clique sur la moindre application, <rire> je, vais, je leur envoie des trucs. Si tout est sur mon Discord, mais c'est confidentiel. <rire> Forcément, quand certains traducteurs, euh, ça aide pas. Ah bah, si ça aide ceux qui demandent moins, parce que du coup, nous, on nous regarde et on fait haha, <rire> 10 centimes. Bah oui. <rire> Bien sûr que oui. C'est ceux qui, c'est ceux qui se font payer à 3 centimes qui aident pas. Ouais. Ah mais c'est pareil, comme tu disais, il y a un rapport de force qui est, qui est, qui est sacrément pas du tout en notre faveur, quoi, en fait. C'est ouais, très déséquilibré, ouais. C'est quand j'ai vu que le marché était saturé euh, au niveau de la production que, que j'ai lâché l'affaire, moi. Ouais. Après, il y a des alternatives. Euh, je sais pas, bah, vous, euh, Christophe et Marc, euh, par rapport à vos projets euh, Team, comment ça se passe Moi, j'avoue que Team, j'avais levé le pied pendant un temps et je suis en train d'y retourner. Euh, team international et... Euh et team euh, juste française. Mais je sais pas vous euh, si... Enfin, on en parlait un petit peu pendant vos trucs, ça donne quand même un certain poids pour aller démarcher des, tradu des développeurs indés, de dire euh, on a un package derrière, que ce soit package langue, comme les Warlocks, ou package plus complet, euh, comme euh, ce que propose euh, Marc avec From the Void, par exemple. Et je vais reprendre ta, ta question, Christophe, si je la trouve. Je l'ai noté. Donc je sais pas les gars si vous voulez témoigner un petit peu par rapport à vos expériences, ou si je vous ai perdu vous aussi. <rire> euh... bon, le temps qu'ils réagissent, donc Christophe te demandait tout à l'heure, ça fait partie des questions que je voulais te poser aussi, en tant qu'écrivain, est-ce que tu préfères écrire en anglais ou en français Ah ben moi, en français. Hein. Français. Pour moi, ça, pour moi ça fait aucun doute, hein. de toute façon des, des écrivains anglophones on en a des tas. Ouais que ce soit dans les pays anglophones ou en France. Je veux dire, maintenant, les, les jeux, on les écrit directement en anglais. Donc, euh, enfin, maintenant, j'imagine que dès qu'on va s'exporter... Euh... Donc voilà, mais moi, j'ai la chance de pouvoir travailler directement en français. Euh, on parle tous français dans le studio. On parle anglais avec les jeux, euh, jeux qu'on qu publie quand ils ne sont pas francophones, mmh. avec les, les équipes de dev. Et, euh, et puis voilà, on a un, on a un traducteur euh, anglais, français, euh, français, anglais, qui traduit tout ce que j'écris euh, en anglais. Et à partir de là, euh, c'est diffusé à toutes les équipes. Ouais. Et voilà. Et puis même récemment, donc euh, avec un publisher, euh, j'avais posé la question est-ce que donc un publisher euh, anglophone, un, une équipe de dev anglophone pour un jeu qu'on publie, pardon. Euh, j'avais demandé est-ce que euh, c'était mieux que j'écrive directement en anglais comme ça ils pouvaient vérifier directement euh, sans qu'on ait à passer par le traducteur ouais. et, euh, et on m'a dit non 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 écris en français c'est là dedans que t'es le meilleur ce qui est vrai mais pas forcément pour me jeter des fleurs mais plutôt dans le sens où j'écris moins bien en anglais hein. oui. euh, comme ça on est sûr qu'on a le meilleur texte possible après on le fait traduire et puis, et puis voilà quoi après on voit si on peut le changer euh, s'il si, si, si faut changer de virgule ou s'il si faut changer des gros blocs. Quoi. Ouais. Et puis voilà. Et ça fait partie du budget. De toute façon, les itérations font partie du budget. Hein, donc euh, il, faut, euh, il faut allouer du temps à ça. Et puis moi, en tant que salarié, euh, je coûte la même chose tous mmh. les jours. Donc euh, c'est un, un gros avantage du côté salarié, en fait. C'est que as, tu, tu coûtes la même chose euh, à, à ta boîte euh, tous les jours. Et puis ce qu'il y a à faire, il y a, il y a à faire, quoi. Ouais, et donc du coup, bah, je pense que Christophe, avec le décalage, il a répondu à ta question. Donc, euh, vous faites traduire d'abord vos scripts en anglais, puis dans le reste des langues. 
Donc c'est ce que ouais. tu disais, c'est effectivement ça. ça. Je pense que c'est certainement plus simple, parce que je connais quelques traducteurs euh, qui, dont, qui travaillent vers d'autres langues, qui ont d'autres langues maternelles, tout ça, je pense portugais, brésilien et tout, qui ont le français dans leur combinaison de langues, mais euh, je pense que niveau jeux vidéo, ils s'en servent très peu en fait. Déjà, c'est beaucoup plus difficile de trouver euh, euh, des langues sans passer par l'anglais. Ouais. Donc, c'est plus cher. C'est ça. Et il y a aussi le fait que euh, bah, la, la, notre traducteur français anglais, euh, c'est le même pour tous nos jeux et tous nos textes. Et, euh, on le connaît, on a confiance en lui. Euh, moi, je dialogue avec lui euh, quand il y a besoin. Donc, il y a ça, c'est-à-dire j'ai un rapport moins personnel avec les autres traducteurs. Mais euh, avec lui, on, on discute ensemble quotidiennement. Mm. C'est parfois presque un co-auteur. C'est-à-dire que moi, je, quand je fais des jeux de mots, euh, parce que j'aime bien les jeux de mots, il va souvent trouver un, un jeu de mots par lui-même qui me propose, que je valide, etc. Et mm. parfois, ça me conduit même à réviser mon texte en français. Ouais, ça c'est pas mal. Tu as toujours ce travail... Euh... J'ai que... parfois l'impression que son texte est meilleur en anglais que le mien en français. <rire> ça, c'est frustrant, je pense. <rire> non, ça va, c'est sympa, parce que je sais que la plupart des gens... En fait, la plupart des gens, ils vont avoir la version anglaise, donc il faut qu'elle soit vraiment la meilleure possible. Ouais. Et moi, en français, je peux passer, peux passer un peu plus de privé de jokes et de, de références mmh. à Kaamelott et des choses comme ça. Ah, nice. Qui sont totalement intraduisibles. Ouais, ouais, ouais. Ça, je pense que ton traducteur doit bien s'amuser. <rire> Et puis tu sais, les Français, ils aiment beaucoup les privé jokes. Ouais. Est-ce que les, les autres pays n'ont pas forcément parce qu'ils ont accès à beaucoup moins de contenu dans leur propre langue okay. Et donc, le fait que j'écris en français, ça nous permet de, de, de travailler ce côté-là. D'accord. Okay. Donc, il y a pas mal de références à, à, à Nullbuck. Alors, je parle de ça parce que là, je pense à Legend of Keepers et à Ragnar qui sont des jeux de fantasy. On peut caler des références à, à Kaamelott, à Nullbuck, à plein de trucs franco-français mm -hmm. qui ensuite se perdront totalement euh, dans la traduction. Mais comme on a un très bon traducteur, il va trouver autre chose à mettre en fait. Ok. Ouais, ça c'est super important de le souligner. C'est un truc où bah, je pense que vous lui communiquez. Enfin, tu disais que tu étais en contact assez régulier avec lui, vous échangez et tout. C'est un truc qui nous, dans l'autre sens, nous manque pour beaucoup de jeux. Et c'est ah ouais. peut-être pour ça que les traductions ne sont pas forcément à la hauteur, entre guillemets. Parce que comme on n'a pas le contexte, bah, nous, on se bride encore plus pour éviter de partir complètement à côté de la plaque. Et, euh... et je trouve que ça manque un peu, c'est un peu dommage, parce que j'ai eu joué à des jeux qui ont été écrits en français. Et franchement, c'est agréable de, de trouver oui. des tournures de phrases qui, qui ont l'air naturelles, ou même des trucs où, qui sont presque du régionalisme. Et si tu le comprends, es là, es, euh... voilà, tu là, tu apprécies, comme tu dis, les petites private jokes, les choses comme ça. Ah bah, Il y, y a une patte euh, unique Mmh. Il euh, y, y, y a une patte unique dans chaque langue, mais nous, en tant que Français, euh, c est, c est, c est, ce serait dommage de nous en priver ouais. à partir de jeux faits en France par des Français. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont faits directement en anglais parce que le, le marché n'est pas en France, il est à l'international. Ouais, c'est clair. Euh... Ah bah ouais, les filles, je suis désolée. Hein. C'est vrai que euh, pourtant, il y a pas mal de jeux... Euh... J'ai eu bossé sur pas mal de jeux qui venaient de Russie, qui ont été traduits en anglais et ensuite dans d'autres langues. Mais après, le problème, c'est que... Il faut mettre tout le monde sur, euh, sur un pied d'égalité et c'est peut-être plus simple de gérer les traducteurs à partir d'une seule langue que de répondre aux questions euh, par rapport à soit au français, soit à l'anglais ou des choses comme ça. Enfin... Ben, je sais que le russe, je sais qu'il y a beaucoup de russes qui parlent très bien français et vice versa. Il y, a, il y a une bonne connexion entre les deux pays, comme entre les français et les allemands, peut-être pas autant, mais dans l'idée. Mmh. Mais euh, je pense que c'est ça, en fait. Ça doit être une question de prix et une question de simplicité de gestion. Parce que, mine de rien, la, la loca, euh, ben, on sait tous ici que c'est très compliqué à gérer. Mm. Et mine de rien, dans le process de développement, ça reste un détail, même si ça n'en est pas un. Ouais. Donc, je pense que la plupart des devs, surtout en Inde, ils vont vers la simplicité directement. Ouais, et puis je pense que si tu dois répondre aux questions, c'est plus simple de répondre à une question à partir d'un même texte, genre qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris en anglais, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va te poser une question parce qu'il n'a pas compris un truc en russe, et l'autre va te poser une question parce que lui, il est basé sur le texte anglais et qu'il n'y a peut-être pas la même ref ou des choses comme ça. Ouais. Et... et puis l'avantage de l'anglais, c'est qu'on le comprend tous, nous, au studio. Ouais. Donc, euh, tout le monde, euh, que ce soit tous les, euh, tous les traducteurs ou tous les devs, on a tous une langue en commun. 
Alors, si on se met à faire des, à, à faire des débats croisés dans différentes langues, on, on voit vite que ça peut, ça peut partir en cacahuète, quoi. Ouais. Là, c'est le, le truc, ouais, c'est d'avoir vraiment une seule langue de communication. Et pour l'instant, ça reste, ça reste quand même l'anglais, quoi. Oui, ça, ça risque de durer un petit moment. Hein. Mm. Loka, cinquième roue du carrosse, toujours, bah ouais, ouais, bah un peu, j'ai envie de te dire, des fois aussi, comme la QA. Euh... La QA, le sound design. Le sound design et aussi, qui est un peu euh, en PLS. L'écriture de moins en moins, mais euh, pendant longtemps, ça l'a été. Mais le sound design, euh, ouais, moi je dirais que c'est la cinquième roue du carrosse, c'est le sound design très souvent. D'accord. Le fait que ce soit le, que les compositeurs, les musiciens et les sound designers et parfois les doubleurs, ce soit toujours, enfin, ce soit régulièrement la même personne. Ça montre déjà que c'est la cinquième roue du carrosse, alors que c'est des métiers complètement différents. La QA ou le QA Alors, sachant que QA, techniquement, c'est assurance qualité, perso, je dirais là. Maintenant, vous Mais faites comme vous voulez. C'est de l'anglais. Euh... <rire> voilà. <rire> voilà. <rire> Mais moi, techniquement, comme tu le traduis en français, ça serait féminin, donc moi, c'est féminin, puis c'est très bien comme ça. Voilà. Mais ça, c'est mon... parce que j'avais de la QA dans une autre entreprise, dans un domaine complètement différent, et qu'on disait là. Voilà. Non, non, on va pas repartir sur le Covid. Euh, Covid et compagnie. Moi, je dis le. Comme ça, c'est. <rire> on fait râler les gens. C'est très bien comme ça. Oh, T'imagines un jeu là-dessus, à traduire en anglais, sur les subtilités de genre Ça serait magnifique. Euh... <rire> ça, ça fait partie. Alors, dans, dans, les milieux, euh, dans, dans les milieux queer et tout, c'est un, un, sujet à des débats euh, très réguliers. Ouais. Quotidien même et totalement insoluble. C'est-à-dire qu'on a à peu près réglé la question en anglais, à peu près. Mm. Et en français, c'est... En fait, euh, j'avais posé la question à un moment donné parce que euh, je voulais euh, euh, évacuer le genre des personnages d'un jeu parce que ça complexifiait pour rien, euh, que ce soit tous les textes et tout. Et on a, on a tordu le truc dans tous les sens et on a dit non, mais euh, cherche pas, le masculin l'emporte, point. Enfin, tu, vas, tu vas rendre le jeu complexe alors que tu veux en faire un non-sujet. Donc tu vas utiliser des neutres et tout, euh, et, euh, et, tu, et tu vas pourrir ton jeu de, de, de contorsion, euh, alors qu'en fait, tu veux, tu veux évacuer le sujet. Alors bon, bah, du coup, ça va être euh, probablement le masculin l'emporte, quoi. C'est regrettable, mais le français est vraiment très très genré. Ouais, bah tiens, justement, tu réponds partiellement à la question de, de Christophe. J'ai noté ton autre question, euh, Christophe, je la garde euh, un petit peu. Euh, mais vu que tu es parti là-dessus... Euh... Pour ou contre l'écriture inclusive, il te, il te posait la question. Alors, inclusive, ou... Euh, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a l'écriture inclusive, il y a l'écriture épicène. Ouais, c'est ça. Laquelle Voilà. Moi, bon, j'ai pas vraiment à me prononcer. Hein. Je fais pas partie de l'académie, et je pense que l'académie, ça devrait pas exister. Donc, euh, peut-être que ça répond à ta question. Après, c'est délicat. Hum. J'avoue que, plus en plus, automatiquement, je pars sur... Euh autant que possible éviter d'indiquer le moindre genre quand on parle aux joueurs. Donc ouais. avec des « vous » plutôt que de, le joueur euh, machin. Et, euh, et j'essaye d'esquiver euh, au max ce genre de choses. C'est devenu un réflexe. Ah, dans ma manière d'écrire, il veut dire en littérature. Ouais. Bah, après... En littérature, le point médian, euh, moi je trouve que c'est euh, inesthétique. Ok. Sûrement et simplement. Enfin, le point médian en littérature, je ne vois pas. C'est vraiment c est, c est du langage administratif pour moi. Euh, mais par contre, euh, toutes les règles comme euh, le genre de proximité, le genre de nombre, euh, tu sais, le fait de mettre au féminin s'il y a mmh. plus de femmes ou, de, ou si le dernier substantif est au féminin, mettre le mot suivant féminin, ça, c'est des règles que j'essaie de respecter au maximum. Ouais. Après, j'avais ou j'ai, je ne sais pas encore, l'ambition de... Euh, de, que un de mes personnages dans, dans mon roman actuel soit euh, au neutre euh, alors j'ai pas le nom exact le neutre Alferaz alors je l'ai là je vais le poster dans le chat directement euh, est-ce que tu peux sinon je le récupère d'une manière ou d'une autre euh, parce que je crois que je t'ai pas donné les droits Modo es-tu là non Modo n'est pas là pas bien je vais me faire bannir si je le poste euh, le bot va t'empêcher de le faire. Est-ce que tu es là euh, Est-ce que je peux faire quelque chose Non, je ne vais pas te ban. C'est mieux. Euh, non, tac, tac, tac. Attends, je vais essayer de te le passer, sinon. Ouais. 
Et du coup, c'est un genre. Alors, du coup, c'est. Euh... Alors là, on parle de littérature pure et pas forcément de jeux vidéo, parce qu'en jeux vidéo, c'est difficile de faire des textes compliqués. Mais euh, euh, pour, les, pour les bouquins, bah, moi, perso, c'est là où je me défoule en termes de, euh, de jus de crème. Parce qu'il est, est là. Et, euh, et c'est un genre neutre qui est basé sur l'histoire euh, de la langue. Sur, euh, et euh, bon, ça arrive. Okay. Et du coup, ça introduit des déclinaisons dans la langue française. D'accord. Donc, je te laisse... Euh, je vais s'imaginer, après je vous laisserai regarder à quel point ça peut être compliqué. Ouais, j'imagine. Donc en jeu vidéo, ça passe pas du tout, à moins d'en faire le centre, euh, le, le centre de ton jeu, quoi. Ouais. Mais euh, je, je voudrais essayer de mettre un personnage à ce genre-là, peut-être, euh, mais quand j'aurai tout fini, parce que euh, je peux pas l'intégrer et, et l'écrire au fil de la plume, ce sera horrible. Voilà, donc vous allez avoir toutes les... Hop, voilà. Hein, vous avez tous les effets spéciaux Skype en même temps, j'en suis désolée. Voilà, je vous ai partagé le lien. Mais euh, euh, voilà, en fait, le problème auquel on est confronté quand on écrit, ça reste de rester accessible. Et l'accessibilité, en l'occurrence en langue française, et l'inclusivité se télescope à ce niveau-là. Parce qu'on n'a pas du tout de genre neutre en français, on n'est pas du tout habitué. Ouais. Donc il faut multiplier les règles de contournement. Et il euh, bah, y a Hugo Labrand, dont j'en parlais au début d'émission, euh, qui a écrit un article là-dessus. Toutes les règles de contournement pour faire un genre, pour faire un texte neutre. Et euh, bon, bah vous faites des nœuds au cerveau, hein. mais si vous voulez vraiment faire, vous pouvez. Mmh. Pas mal. C'est intéressant. Si jamais tu peux pas tout me passer à les liens, euh, je les mettrai euh, dans la vidéo. Enfin, dans la vidéo. Dans la description de la vidéo sur YouTube, tous les liens dont tu as parlé. Notamment sur euh, Golabrand, du coup, ça sera intéressant. Comme ça, là, tout le monde pourra aller consulter euh, les infos. Euh... Alors, Christophe, tu poses plein de questions. <rire> je vais finir par perdre tout ce que tu me dis. Hop. Donc, vu qu'on est reparti sur les questions de genre, je vais continuer là-dessus. Je garde l'autre pour plus tard. Vis-à-vis euh, -vis du jeu vidéo, est-ce que tu as été amené à écrire pour un scénario avec un perso dont le joueur peut choisir s'il est masculin, féminin ou autre Alors, euh... en pro, non. Je vais vérifier, mais je crois pas. Euh, mais je l'ai fait pour Morrowind ouais. en amateur du coup et pour Morrowind ils ont, fait, ils ont réglé le problème en deux trois coups de cuillère à peau, ils mettent tout au masculin ok <rire> et très honnêtement je sais pas si euh, je sais pas si autre, si ça serait possible de faire autrement parce que bon il bah, y a énormément de textes, genre vraiment beaucoup beaucoup ouais. il faudrait avoir deux fois la quantité de textes parce qu'on peut pas changer procéduralement le contenu des phrases quoi. ouais il faudrait Juste... doubler la quantité de texte pour avoir féminin masculin. Et si vous voulez introduire un autre, ben ça fait trois fois. C'est ça, minimum. ouais. C'est ce que j'avais eu sur un jeu. Euh, après, il y a peut-être un moyen d'avoir des... des balises qui ne soient pas du tout visibles à l'écran. Je ne sais pas comment Elder Scrolls le gère, Elder Scrolls Online, parce qu'il y a le masculin ou féminin suivant ton perso. Il n'y a pas de neutre. Ben, je pense qu'ils ont fait les deux. Et euh... Mais par contre, des fois, il y a des couacs. Ah oui, fois... ben, je pense fait les deux, du coup. Ouais. Parce que j'imagine que dans d'autres langues, il y a un genre neutre en plus, donc ça a dû se télescoper, ça a dû être un vrai casse-tête, ça. Ouais, j'imagine. Oui, parce que tu fais bien de le mentionner, le jeu est disponible uniquement en anglais, français, allemand. Il n'y a pas ah d'autre. Ouais, ouais. Et comme il est entièrement doublé, du mmh. coup, euh, ouais. Il y a pas. Et j'ai pas fait gaffe. Les quacks. Ouais, mais des quacks, c'est des et quoi. Donc forcément, à l'oreille, tu l'entends pas en français au niveau du doublage. Ils auraient pu faire un seul passage, quoi. Ouais, quand tu commences à vouloir faire des choses comme ça, les couacs, c'est vraiment compliqué à éviter. Hein. Ouais. Déjà enlever toutes les coquilles, c'est compliqué. Euh, faire des alternates, ça permet de régler le problème. Alors là, comment ça dépasse Je ne sais pas ce que c'est des alternates. Moi non plus. Si, euh, Christophe, si tu peux développer un peu. Pour nous apprendre tout ça. Là, comme ça, j'avoue, je ne sais pas. C'est quoi En fait, il faut remplacer un mot par un autre euh, dans le corps du texte avec des balises, quelque chose comme ça ça c'est possible par contre euh, ça demande un, un sacré travail de, de concentration et après tu as le problème de comme tu disais euh, il faut à chaque fois dupliquer ou tripler carrément des fois les, ouais. les lignes et, ouais, et puis on se rend pas films. forcément compte de toutes les implications avec les accords en tout cas en français euh, ouais. un, en, en fait c'est un vrai casse-tête c'est un vrai casse-tête alors on peut vraiment si on veut 
mais en vérité, on ne veut pas vraiment. C'est rare qu'on ait vraiment la volonté d'aller aussi loin. À part si c'est le sujet du jeu, encore une fois. Ouais. Ah d'accord, une version d'une réplique, si le perso est masculin, une autre si le perso est féminin, et le jeu choisi en fonction du joueur. Oui, c'est pour ça qu'on double en fait ou triple les lignes. C'est qu'elles auront... Ouais, auront une idée qui, qui, qui permet de récupérer la ligne en fonction du genre du personnage et du coup afficher théoriquement la bonne ligne. Sauf que bah, si on se loupe, euh, nous au niveau de la, de la loca, il faut faire super attention parce que du coup elles vont se propager, euh, genre Memo Q, euh, ça va être quasi la même chose, masculin, féminin. Et du coup il va falloir vraiment faire gaffe à chaque fois de ne pas valider trop vite et penser à changer tous les accords partout. Et ça, il euh, faut vraiment être au taquet à chaque fois. Euh... Ouais. Et des fois, il faut aussi que ça prenne en compte que tu puisses devoir rajouter des balises. Et là, pareil, en loca, il faut qu'on soit au taquet de penser à rajouter les balises, de ne pas se foirer dans le code, de vérifier que tout va bien et tout ça. Et des fois, on peut avoir à en enlever aussi. Donc, il faut que de l'autre côté, ça marche aussi sans balise et ainsi de suite. Tout ça juste pour changer le genre du joueur. Voilà. Ce qui n'est vraiment pas important dans la plupart des jeux. Ça dépend, ouais, ça dépend les jeux. J'avoue que bizarrement, je suis quand même moins fan des jeux avec un genre fixe dans un genre et une classe fixe. Je ah pense ouais beaucoup de jeux asiatiques où euh, j'ai du mal. Euh, voilà, si je veux jouer un tank, euh, bah ouais, ça me saoule d'avoir un gros tas de muscles en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a euh, l'écriture euh, euh, inclusive. Euh, bon, pour le coup, à l'ancienne, euh, ouais. mentionné par Christophe, mais en fait. Ça passe. Euh... Moi, je trouve en tout cas, on comprend qu'on est dans un jeu. Si c'est un jeu non narratif, c'est vrai que ça passe de mettre euh, les S entre parenthèses ou les E entre parenthèses ou euh, avec des points médians, des choses comme ça. Ouais. Après, si c'est dans un, dans un texte littéraire, un dialogue, c'est plus compliqué. Ouais, bah justement, c'était un peu le sujet de la Logjam de novembre. On a eu ce truc il y avait un personnage non binaire. Et du coup, les étudiants ont dû faire face à cette problématique de bah, comment on retranscrit ça. Alors, on a eu un peu tout. On a eu beaucoup de points médians, mais dans du dialogue. Donc, comme tu dis, c'est... C'est bof. Si t'as un personnage non-binaire, t'as un personnage avec un genre défini. Et là, tu peux mettre IL et, et tout y compte il. Il y en a qui l'ont mis. Ils ont mis les écritures un peu alternatives pour heureux, ouais. euh, heureuse, tout ça et tout. Et il y a eu pas mal le de problème, tentatives. Je mmh. pense que c'est ça le vrai problème. Ouais. Et du coup, voilà. Mais dans un dialogue, c'est... Alors, c'est bien parce que ça permet de tester d'autres trucs, mais ouais, ça reste... Euh... Ça reste des fois un poil compliqué, il faut connaître après. Mais bon, quand tu as le temps, en théorie, tu peux avoir le temps d'essayer d'aller trouver un groupe de personnes qui pourraient te répondre à tes questions. Tu parles de quoi de... Pour l'utilisation les... de termes, quand tu veux vraiment ah euh, oui. éviter le point médian ou ce genre de choses. Après, ça reste, euh, ça reste une question euh, dont la réponse évolue tous les jours. Donc, ouais. euh, on n'a pas, pas de solution définitive. Mais clairement, pour ce genre de questions et pour toutes les questions qui, pour toutes les questions qui ont trait à, à une minorité, en fait, de façon générale, il faut, il faut toujours poser la question. Mmh. Autant que possible. Euh, du coup, hein, je vais repartir vite fait sur une grosse question de Christophe. Euh, Est-ce que les contraintes techniques ont déjà bridé ta créativité dans ton écriture Par exemple, contraintes d'espace, volume des cinématiques, dialogue possible, etc. Oh bah c'est mon quotidien. <rire> c'est mon quotidien, c'est évident. Après, moi, j'aime bien travailler dans ce cadre-là. C'est-à-dire que moi je, moi, je suis plus écrivain que game designer. Le narrative designer, c'est un peu entre les deux. C'est une énormité de dire ça, mais c'est comme ça que je le vois. Ouais. Mais moi, je penche plus sur le côté écrivain. Donc, euh, j'aime bien travailler avec des game designers parce qu'eux, ils ont une pensée très structurée et la feuille blanche leur fait pas peur. Et ils me filent un squelette et moi, euh, je peux travailler à partir de ça. Okay. Et donc, sur Legend of Keeper qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, par exemple, le plus gros du travail, à part le, le conseil et le, le maintenir la cohérence du jeu en général, le gros du travail, c'était d'écrire les événements parce qu'il y en a, euh, en a 100, 150, je crois, quelque chose comme ça. Et bien c'était toujours la même chose, je devais prendre en compte les ressources du jeu, ce qui était possible, ce qui n'était pas possible. Euh, J'en baissais tout le temps les game designers pour leur demander d'ailleurs des détails sur ce qui était possible ou pas. Mm -hmm. Et j'avais tant de place pour faire un événement et une illustration. Et par exemple, une contrainte qui était énorme, et si j'avais été là en début de jeu, euh, je les aurais fait chier pour que ça, ça, ça se passe pas comme ça. Mais euh, je suis arrivé un tout petit peu plus tard dans le projet, on ne pouvait plus le changer. C'était qu'un événement, 
il y avait un seul écran. Okay. Il n'y avait pas un écran de présentation du problème et un écran de résultat, de résultat après le choix. Il y a okay. un seul écran. Donc, problème, et quand on clique sur le choix, on doit avoir la solution qui est contenue dans le choix. D'accord. Le, le fait de ne pas avoir de second écran pour expliquer les conséquences du choix du joueur, ça a limité énormément la narration. Parce mmh. qu'une narration, c'est problème-résolution, le ouais. plus souvent. Mais moi, je n'avais pas la solution. Donc, je devais l'inclure automatiquement dans l'histoire. Ok. Et ça, c'était une contrainte énorme. Et au bout de 150 euh, événements et pas de nouvelles ressources ajoutées par les game designers, j'avais l'impression d'avoir le, le cerveau qui était comme un raisin sec. Mais euh, c'était euh, très intéressant. Et évidemment, il est toujours, euh, toujours, question de, euh, toujours question de budget, de ce qui est possible en animation ou pas. Mais en général, euh, j'ai une vague idée de ce que le studio est capable de produire. Et puis après, ouais. on passe derrière moi euh, pour me dire ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Hein. De toute façon, en tant qu'écrivain, on n'est jamais seul maître. Euh, euh, enfin, moi, en tout cas, je le considère comme ça. On n'est pas seul maître euh, de l'objet d'art qu'on produit. Et chaque personne qui va venir derrière va apporter sa créativité. Donc moi, je trace une piste et je suis le développement de cette piste euh, tout au long du développement. Mais chacun va apporter de nouvelles choses. Si bien que, en l'occurrence, chez Goblins, mais pas que, j'ai eu ça avec d'autres clients, ça arrive que le graphiste ou que le sound designer ou que l'animateur euh, apporte des idées qu'on va ensuite intégrer au scénario. Mmh. Donc ça marche beaucoup comme ça par, euh, par brainstorming et par itération. Ouais. D'ailleurs, quand je travaille tout seul, c'est terrifiant parce que moi, je n'ai pas d'œil sur le budget, je n'ai pas de connaissances particulières en production, etc. Et si je suis laissé plusieurs semaines d'affilée euh, à devoir écrire des choses pour euh, un jeu théorique, bah, c'est là que je vais commencer à m'égarer. Mmh. Ok. Euh, ouais. Marc qui dit tous les jeux, tous les jobs au sein du jeu vidéo, c'est un art du compromis, c'est ça. Et puis quelque part, j'ai envie de te dire, les contraintes, ça stimule un petit peu aussi la créativité, quoi. Alors, il y a ouais, il y a compromis et il y a, euh, il y a, c'est ça, bah, la contrainte euh, créatrice, quoi. C'est comme en poésie, c'est, euh, c'est comme en poésie, c'est la contrainte qui, qui va dicter ce que tu vas pouvoir faire. Alors c'est vrai, en même temps c'est pas vrai parce qu'en tant que narrative designer, on est, on est aussi game designer. Et il faut être euh, force de proposition dans le game design. Et ça, c'est très important. C'est okay. peut-être même le plus important. Mais en fait, c'est qu'un un des aspects du travail, ça prend l'aspect de quelques idées. Si tu es vraiment bon euh, game designer, tu vas ensuite designer les systèmes. Mais une fois que tu as fait ce travail-là, euh, que, je, que je trouve particulièrement difficile personnellement, et une fois que tu l'as structuré en place, là, tu peux vraiment te faire plaisir et là, tu vas pouvoir travailler les détails. Et par exemple, les mots d'auteur ou les privés de joke, euh, comme on parlait tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'elles viennent. Ok. Ok, ok. Et je vais passer une question là. Euh, quels sont tes univers préférés en matière d'écriture Alors, réaliste, SF, cyberpunk, historique, autre bah, Moi, ce que je préfère, c'est euh, ce que j'écris spontanément, en tout cas, notamment quand j'écris des romans, ça reste la fantaisie euh, traditionnelle, mais que tu, vas, que tu vas pouvoir déconstruire, ou auquel tu vas pouvoir ajouter de ceci, de cela. Je ne réécris pas Tolkien, quoi. Mm. Et par exemple, euh, euh, en jeu, euh, vous allez voir souvent, si vous jouez à John of Keeper ou à Rodner, vous allez voir que je fais beaucoup de pastiches, euh, je, fais de, je fais beaucoup d'humour, un peu à la Nullbuck, à la Camelot, voilà. Euh, et c'est un genre qui est très peu représenté, mais qu'on apprécie beaucoup en France. Ouais. Moi, en tout cas, j'adore. Et euh, ça va être vraiment ce côté-là, un peu inspiré de Pratchett, mais aussi très inspiré d'Astérix. Et euh, j'aime bien euh, ajouter un peu de steampunk, dieselpunk, parce que c'est plus facile de parler du monde actuel si on rajoute un peu de... Euh, d'énergie fossile, de pollution et d'industrialisation. Okay. Mais tout en étant très, très euh, médiévaliste, on appelle ça, c'est très, euh, très fan de l'époque médiévale, justement en ce qu'elle a de, de fondamentalement différent de la nôtre. Quoi. Mm. Ok, oh, c'est plutôt sympa. Et du coup, tu arrives à être euh, assez libre, ou les, les univers te sont peut-être un peu imposés des fois sur les projets sur lesquels tu bosses, ou euh, pas du tout ben si, les deux, les deux, euh, on a des, des projets qui sont taillés sur mesure euh, 
pour le studio, c'est-à-dire que dans le studio, tout le monde aime ça. Enfin, a priori, tout le monde aime ça. Mmh. On a fait Legend of Keepers. Avant, avant moi, il y avait Robotorium qui était de la SF. Euh, et avant que j'arrive, leur tout premier jeu, c'était euh, euh, Dungeon. Euh, c'était dans le même univers que Legend of Keepers. Donc mmh. ouais, la fantasy, ça, ça, on adore. Notre prochain jeu, il va être, euh, ça va être de la fantasy, mais beaucoup moins classique. Euh, beaucoup plus inspiré des euh, fantaisies un peu euh, science-fictionnesques euh, type euh, l'heure du contrevent ou d'une. Ok. Euh, donc ouais, on est, donc, nous on aime bien travailler là-dedans. Là, le, le dernier jeu qu'on a signé, c'est de la fantaisie ultra classique. Euh, c'est moi qui vais faire le scénario, donc j'ai rajouté un peu de diesel punk dedans. Euh, Sympa. Voilà, on, peut, on, a, on peut faire ce qu'on aime, ça c'est vrai. Et ça, c'est sympa. Je pense que j'ai été engagé en partie euh, parce que euh, j'ai travaillé spontanément dans cet univers, donc j'ai eu énormément de chance. Ouais. Mais ça nous arrive très régulièrement de, euh, de travailler soit en tant que freelance, soit en tant que publisher dans des, des, des univers beaucoup plus risqués, beaucoup plus glissants, euh, beaucoup plus techniques aussi, enfin, en tout cas à mes yeux. Et euh, je pense à des, à des tafs qui ont été beaucoup plus compliqués. Par exemple, on a eu, euh, c'était A Long Way Down. A Long Way Down, mine de rien, c'est un jeu qui a été pour moi très compliqué à faire. Euh, du, fait de, euh, du fait que ça abordait le thème de, de euh, l'esclavage des Noirs aux Amériques. Ok. C'était un sujet que je connaissais, mais dont j'étais pas spécialiste et que, que je n'avais jamais traité personnellement. Euh, qui m'intéressait, ça faisait un petit moment que je m'intéressais euh, euh, à l'histoire de l'Afrique et à l'histoire de la colonisation, donc euh, j'avais déjà des bases, mais euh, euh, je n'étais pas du tout légitime pour traiter ce sujet. Et ça a été, euh, ça a été une prise de tête, euh, parce qu'il était en early access, donc j'ai commencé à écrire des textes qui n'étaient pas opérationnels sur ces sujets-là, donc on a eu des mauvais retours. Mmh. Donc ensuite, on a dû prendre des consultants, j'ai dû faire des recherches, j'ai dû faire checker les consultants plusieurs fois mes textes. Euh, moi, j'étais comme ça parce que euh, ouais. bah, c'était pas évident pour moi, surtout que euh, c'est des sujets très sensibles et moi, je suis très attaché euh, au fait de ne pas dire de conneries sur ces sujets-là. Mm. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ça nous arrive non seulement de traiter des sujets euh, pour lesquels, euh, pour lesquels je suis, auxquels je ne suis pas préparé, mais parfois des sujets très sensibles. Euh, mais ça fait partie du travail. En tant qu'écrivain, on n'est pas là pour apporter que de la créativité, on est là pour apporter de la technique, euh, des méthodes, euh, de la conscience professionnelle. Et c'est euh, peut-être le plus important. En fait, quand tu t'amuses, quand, quand tu fais des blagues euh, sur, des, sur, sur les thèmes des nains et des elfes, voilà, tu t'amuses. Ouais. Sauf que quand, tu, quand on te demande de traiter euh, le problème de l'esclavage euh, euh, des Noirs et de la colonisation, là, tu travailles. Et, et là, il y a un véritable enjeu. Et, mais tu es là pour ça. Donc, c'est à toi d'aller chercher les consultants. C'est à toi de. Es, en fait, tu es responsable et garant de, de, de la direction où va prendre ton jeu. Et, euh, et s'il ne prend pas la bonne direction, ben, à ce moment-là, c'est sur toi qu'on va retomber, ce qui est normal. Ouais. Et euh, là, la recherche documentaire, la recherche de consultants, euh, le fait d'aller parler aux bonnes personnes, etc. Donc, là, vraiment, là, euh, euh, c'est ta responsabilité en tant qu'écrivain. Et j'avais euh, lu dans un tweet, donc euh, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, moi j'ai trouvé ça très pertinent. Donc, un auteur, s'il ne parlait que de lui, il écrirait deux, trois livres. Mais s'il doit être auteur, s'il veut être auteur toute sa vie, dans ce cas-là, il faut qu'il commence à faire des recherches, qu'il entre en empathie avec les autres, mm. et qu'il fasse un travail euh, de, euh, de j'allais dire de journaliste, mais c'est plus que ça, c'est un travail quasi scientifique. Je dis bien ouais. quasi parce qu'on n'est pas soumis à la rigueur scientifique, mais voilà, il faut faire des recherches. Mm. Un minimum. Après, c'est vrai que ça dépend de ce que tu écris. Peut-être que la fantaisie te laisse plus de liberté, mais quand tu vois, euh, ne serait-ce que tu te bases sur les séries télé actuelles, plus tu impliques des choses qui sont ancrées dans la réalité et tout ça, plus tu dois vraiment faire attention aussi à ce que tu fais, à moins que tu partes complètement en mode what the fuck et que tu t'en fous de si c'est réaliste ou pas. Mais euh, c'est un truc qu'on voit. Après, en fait, idéalement... Euh... Idéalement, il faut euh, engager les personnes concernées et renseigner quand tu veux parler d'un sujet. Mm. C'est pour ça que nous, à Goblins, on parle principalement d'écologie et on essaye de... Même si on est engagé sur tous les sujets 
euh, on ne fait pas spécialement des jeux euh, qui vont être engagés sur des thématiques qu'on ne maîtrise pas. Mmh. On parle d'écologie parce que tout le monde peut parler d'écologie. Euh, on peut parler du monde du travail parce qu'on est tous dans le monde du travail, mais il euh, y a des sujets qu'on essaie d'éviter d'aborder. Cela étant dit, il y a quand même euh, un principe, euh, voire même un idéal, que je pense que la plupart des gens ont, qui est celui de, de représenter une société dans sa diversité. Et donc là, tu es obligé d'aborder, même de façon secondaire, certains sujets. Enfin, obligé, je ne sais pas, mais en tout cas, ça arrive. Mmh. Et donc, tu es quand même obligé de, de maîtriser ces sujets un minimum. Ouais. Et par rapport à la localisation, parce que vous, au niveau de tout ce qui est écriture, tout ça, vous faites attention, vous avez des consultants et tout, mais ensuite, quand ça part en localisation, comment vous assurez que ce soit traité avec le même soin à ce niveau-là euh, Au niveau des sujets sensibles Ouais. Eh bien, il euh, n'y a pas de secret. Donc, comme on ne parle pas toutes les langues dans lesquelles on traduit, on regarde les retours des joueurs. Ok. Et par exemple, sur le cas, sur, sur le cas de A Long Way Down, il euh, euh, y avait un ou deux, euh, une ou deux tournures de phrases qui pêchaient à un moment donné. Et c'est, je crois que c'était la traduction anglaise qui, à ce moment-là, n'était pas assez bien tournée. Okay. Et du coup, les, les joueurs français n'ont rien dit, mais les joueurs anglophones ont pointé du doigt certains, certains aspects. Et du coup, à ce moment-là, avec le traducteur, on a repris, on a reformulé. Euh, et, euh, je pense que c'est un peu parti de là, d'ailleurs, euh, à ce moment-là, le fait qu'on se mette à faire des recherches plus approfondies et à prendre des consultants, parce qu'on s'en sortait pas tout seul, en fait. Ok, ouais. Bon, ça, c'est intéressant, parce que comme on voit la loca, comment elle est traitée à l'heure actuelle, c'est tellement le truc à la fin, c'est rushé comme pas possible. Et du coup, il y, y a tout cet aspect ce soin qui a été apporté au départ, qui des fois va peut-être un peu passer à la trappe parce que la personne n'a pas le temps, elle va faire au mieux dans le délai imparti et basta quoi en fait. Et du coup, il y a peut-être des choses qui peuvent euh, et qui vont Mais... compromettre le jeu dans d'autres pays alors que il n'y aurait pas eu raison d'eux quoi. Ben nous à Goblin, en l'occurrence, la stratégie qu'on a, euh, je pense depuis depuis toujours, depuis même avant que j'arrive, c'était euh, l'early access. Ouais. On est très attentif au retour des joueurs. On a des des des, des QA en interne. Mais on a aussi... Euh, les, les QA sont, sont françaises, donc euh, on n'a pas ces problèmes de localisation. Mmh. Et en fait, l'early access, on traduit le plus tôt possible la totalité du jeu pour euh, balancer le jeu partout. Et après, c'est les communautés de joueurs qui nous font remonter les trucs. OK. Pour que le jour de, de la release, on puisse, euh, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, euh, euh, dire que c'est la version définitive, euh, assumer la totalité du jeu et dire qu'à partir de là... Euh, tout ce qui est contenu dans le jeu et, euh, et, et assumer, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok. Bon, ça, c'est intéressant comme, euh, comme technique. Et du coup, c'est vrai que c'est un des avantages de l'early access, c'est que tu peux te permettre d'envoyer de, et déjà de, de faire le tour de la question et de voir là où as, tu t as potentiellement un problème et que tu peux le corriger avant que ça fasse un tollé monumental. Et que... ben, ça fait des tollés en early access. Oui, aussi. Sauf que tu as toujours l'excuse d'être en early access. De toute façon, il faut éviter les tollés le plus tôt possible. Après, des fois, ils arrivent quand même. Ouais. Et de toute façon, même après la release des jeux, même quand ils sortent de l'early access, en fait, ça, à ce moment-là, ça attire un, un public tellement large que tu as encore des nouveaux trucs qui arrivent. Mm. Donc, euh, c'est pour ça que l'early access est, est important pour nous. Que, euh, et en fait, sans l'early access, je pense que Legend of Keeper n'aurait rien à voir avec ce qu'il a aujourd'hui. Ouais. Et euh, là, en l'occurrence, il a une sorte de mode campagne, le jeu. Et euh, ce mode campagne, euh, moi, j'en parle depuis que je suis arrivé. Je disais, ce serait bien de faire un mode campagne et tout. Puis tout, tout le monde me disait, euh, ouais, mais on peut pas. Enfin, c'est dans, le, dans le, le, le pipeline, là. Ça va pas rentrer, on va pas le faire, on va pas le faire. Et puis, à, à, à six mois, de, à, à quatre mois, je crois, les joueurs disaient, non, mais c'est trop répétitif, c'est trop répétitif, ça passe pas, ça passe pas. Et euh, du coup, on a pris un consultant. Alors, je ne sais plus qui c'était, désolé, mais, euh, mais c'était un super bon consultant euh, qui, qui était vraiment force de proposition dans, les, dans le game design, qui a dit, bon, bah, euh, vous avez plusieurs solutions, ça, 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 et faire un mode campagne. Mmh. Et là, euh, là les, les game designers, ils ont dit, bon, mais on fait un mode campagne. <rire> Allez, c'est parti. Allez, <rire> une voix en ta faveur. Après, quelques mois de la sortie, on a complètement, enfin, on a pété tout le, tout le game design et, euh, et on a fait un mode campagne et c'était une très très bonne décision. Ok. 
Et donc du coup, tu parlais, donc pendant l'early access, vous essayez d'avoir un max de textes localisés. Donc ça veut dire que vous, votre méthode, c'est d'avoir euh, vos textes quasi déjà définitifs dans leur version originale du jeu. Dans leur version originale, tu veux dire oh. en français Ouais, bah oui, en français, quand, quand vous écrivez le jeu, c'est-à-dire que la, la version de, de base, ou, à moins que tu fasses en anglais pour leur lire access uniquement, ou tu fais toute la, vous avez toute la loca euh, Je crois qu'on a toute la loca. Ok. Dans les, la loca, nous, le long, en fait, on l'a fait très tôt. Hein. D'accord. Ouais, ça, c'est intéressant, vous y prenez assez tôt quand même, parce qu'il y a pas mal de jeux qui arrivent en early access, mais ils ont vraiment que la version limite anglaise pour toucher le plus de monde possible qui est quasi prête. Et le reste euh, arrivera euh, potentiellement à la sortie, quoi, en fait. Nous, en fait, nous, on fait jamais comme ça. C'est une fois que le, euh, que le texte est écrit et qu'on sait qu'on va l'utiliser, on le voit tout de suite en traduction. Ok. Bon, ça, c'est pas mal. Ça, ça prend quelques temps parce qu'il y a plusieurs langues, mais euh, et c'est pas moi qui surveille la localisation, je tiens à le préciser, mais ouais. a priori, ça va très vite. Hein. Ok, oui, disons, ça peut aller très très vite. S'il y a une bonne communication euh, et que l'équipe est relativement dispo et informée, ça peut aller très très vite. Par contre, j'imagine que bah, tu n'es peut peut-être pas dans le truc, donc tu ne vois pas, mais niveau budget, ça doit peut-être quand même euh, avoir un certain coût. Ça, hein. ouais. ça pique. Et c'est pour ça que jusqu'ici, on faisait des jeux avec pas trop de texte. Hmm. Le prochain jeu, il risque d'y avoir pas mal de texte et j'entends je, déjà, euh, je, déjà les cuts d'ici euh, venir euh, pendant <rire> le coup près des... Euh... Mais bon, le but c'est de faire un jeu avec plus de scénarios, donc ça va être un budget, c'est sûr. Ouais. Alors ça après, ça s'anticipe dans tous les cas. Puis euh, vous avez, vous êtes, vous même enfin, enfin Goblins, vous, vous êtes publisher aussi. Vous ouais. publiez vos propres jeux, donc vous gérez euh, cette partie-là aussi. Euh... Ouais, ça ouais. passe pas par un intermédiaire avec des délais, et des, des choses comme ça. Il ouais, y a des, il y a des agences, c'est ça que tu veux dire, mais non, c'est. Euh... On a notre, on a, je pense que c'est toujours les mêmes. On a les, les équipes de traduction de, de prêtre, quoi. C'est des partenaires. Ouais. Hein. Ils sont pas en interne, hein, mais. Euh... Ouais. Non, mais ça c'est cool. Mais disons que ouais, au niveau, euh, niveau tout ça, bon, ça fait une petite équipe et il y a moins de. Ce que je veux dire par rapport à certains, il y a une côté que le studio de développeur et de l'autre, il y a un publisher externe qui s'occupe de tout ça et que tu ah peux non, avoir. Vrai, les... Oui, voilà, c'est ça. Vous, vous êtes publisher, donc vous avez cette partie de communication entre. Le budget et tout ça qui sont qui est, qui est plus restreinte, enfin parce que c'est la même équipe quoi. Ouais. Non, non on, euh, bah, on a deux équipes. Hein. Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas sur les mêmes projets en même temps. Ouais. Mais on est entre 10 et 15. Ça dépend si on compte les, les externes. Mais euh, après, je vous encourage à regarder les crédits de Agent of Keeper, s'ils sont très gros. Cool. <rire> on et veut des euh... noms. <rire> bah les crédits. Ah, il vient de te répondre. C'est bien, c'est qu'avec le décalage, j'y réponds tout le temps à tes questions. <rire> Qui, Christophe qui dit qu'on veut des noms, bah voilà. Regardez les crédits du jeu. Alors moi, il y a, y a les, soit les noms des traducteurs quand ils sont indépendants, soit les noms des agences. Ok. Parce que sinon, ça, ça aurait, ça aurait quadruplé à la taille des crédits. Voilà. Donc bon, <rire> je sais pas si il euh, y, y a vraiment pas beaucoup de place pour les crédits ou c'est juste parce qu'on veut pas que ce soit trop long. Euh, je sais pas, c'est pas, c'est, enfin moi j'avais posé la question et on m'avait répondu que ce serait trop long. Ok. <rire> voilà, ça y est, ça trigger Marc. Du coup, j'attendais voilà, sa réaction. Bah, hein. Mais euh... non, mais des fois ça peut être intéressant. C'est vrai que des fois des crédits trop longs, euh, bah ça te gaffe quoi. Tu vas même pas, tu vas même pas faire l'effort de les regarder parce que ça va durer trop longtemps. Et euh, faut être honnête aussi. Mais bon, après, voilà. Après, quand tu commences à bosser dans le milieu des formations professionnelles, tu, euh, tu scrutes les crédits, tu, tu vas jusqu'au bout, jusqu'à la dernière petite ligne. <rire> après, c'est plus des crédits d'indépendants de, euh, de, hein, quand tu euh, quand as des crédits trop longs. C'est peut-être aussi pour ça, j'en sais rien. C'est pas moi qui les ai fait. Hein. Ouais. Je ne sais pas quelle réflexion est derrière les crédits. Je leur donne pas des excuses, j'essaye de comprendre. <rire> Une fois que tu as compris le problème, tu peux essayer de taper dessus. Euh, faire défiler les crédits plus rapidement. Il ah. y a de la place pour les bébés et les chats, il y a de la place pour nous. <rire> voilà. Ça, c'est l'argument ultime. Je <rire> sais pas si on a fait une blague dans les crédits, non Je suis pas sûr. Ça, c'est un bon moyen d'inciter les gens à, à regarder les crédits jusqu'au bout un petit peu. C'est comme les, les bandes annonces de films avec le petit extrait à la fin qui complète l'histoire et qui te, qui te tease la suite aussi. Euh, 
Après, il y avait une tradition, je sais que... Euh, les développeurs de Fable, ils avaient mis plein de blagues dans leur crédit. Euh, nombre de pizzas consommées, nombre de nuits blanches, etc. <rire> en fait, avec la distance, tu te rends compte qu'en faisant ça, ils dénonçaient le, les crunchs de développement de jeux vidéo. Ah, ouais, pas mal, pas mal. Après, tu as différentes choses qui se mettent en place. Tu as euh, The Game Bakers qui ont carrément fait doubler les crédits aussi par les personnages du jeu. Ah ouais Ouais, ah ouais. Les, les personnages du jeu, pour chaque, euh, chaque personne, euh, ils ont... il y a un petit, euh, une petite phrase avec le nom de la personne et tout ça. C'était plutôt, plutôt une petite attention assez sympathique, du coup. Ça, ça devait être qu'ils devaient être salariés, les acteurs beaucoup. <rire> Peut-être, faudrait leur demander. Mais euh, c'était pour euh, Haven, justement, le un des derniers jeux qu'ils qu ont sortis. Euh, si je ne me trompe pas, c'était en décembre, l'année dernière. <rire> ah, les tarifs de rêve, si seulement on pouvait. Ça serait pas mal. Hein. Ok, j'avais cru voir passer une question, mais non. Est-ce que vous avez d'autres questions euh, Moi, je vais faire le tour sur les miennes, si j'ai zappé un truc. Euh, on a répondu à ça, on a parlé des questions de bah, toutes les références culturelles, donc comme tu disais, de pouvoir... Euh, glisser tes petites euh, private jokes et tout ça pour euh, qui seront vraiment comprises par un public francophone du coup mmh, si je l'ai si posé tout à l'heure Christophe ta question c'était attends faut que je retourne jusqu'en haut bon sang c'était sur les contraintes d'écriture sur ça, par rapport à la créativité il me semble désolé pour les disparitions d'écran euh, du coup, on avait vite fait abordé euh, du coup, la question du, du contact avec l'équipe de traduction. Donc toi, tu es vraiment en contact avec la personne qui traduit du français vers l'anglais euh, pour tes textes. Tu n'as ouais. pas, pas d'autres contacts euh, avec l'équipe de traduction derrière. Est-ce qu'on te fait remonter des questions, parfois Jamais. Jamais Si euh, le traducteur anglophone euh, il me pose des questions des fois. Ouais. Quand il me propose des euh, ben, les jeux de mots, par exemple, euh, souvent il me les propose avant de les, de les balancer. Mais, euh... mais non, c'est tout. Non, on ne pose jamais question. D'accord. Donc quand les traducteurs posent des questions, des choses comme ça, tu n'as pas de... Il n'y a personne qui te contacte et qui te fait remonter quelque chose en te demandant d'éclaircir de, un truc. Euh... Non, ça doit être euh, celui qui gère la traduction. Il est aussi game designer, donc ça doit être lui. Ok. Ah, oh, ça c'est pas mal du coup, ouais. Personne qui a, qui a plusieurs casquettes dans l'équipe et du coup qui peut répondre euh, plus facilement. Oui, D'ailleurs, je n'ai pas, pas écrit 100% de ce qui se trouve dans nos jeux. Parfois, le game designer aussi. Hein. Enfin, les game designers, il y en a plusieurs. Ouais. Ok, donc ce, eux aussi se chargent de répondre aux questions, aux questions éventuelles, choses comme ça. Je pense, ouais. Oui, oui, c'est sûr même. Ok. Parce que nous, c'est mystérieux. Hein. On, a, on remplit nos fichiers de questions, mais on ne sait pas vraiment qui nous répond quand on pose des questions, qu'on réclame du, du contexte, des, des informations, euh, des images ou des choses comme ça. Ouais, euh... Je connais. <rire> <rire> tu vois, nous, nous, on pose nos questions à un mystère, une mystérieuse entité qu'on appelle développeur pour faire plus simple, mais on ne ouais. sait pas qui, de l'autre côté, se prend nos vagues de questions quand tu vois des fichiers avec euh, 700 lignes. Ouais. <rire> ouais, on me répond. Ça dépend du client. Tu sais, par contre, tu sais très bien qui tu dois envoyer ta facture. Ouais. <rire> ça, une fois que c'est enregistré, la facture, c'est bon, ça part tout seul. Et encore, et encore. Suivant avec qui tu bosses, il faut attendre. Il faut attendre que tu... le bon de commande ait été validé pour pouvoir faire ta facture. <rire> ah oui, mais non, mais. Eh, eh. Mais le problème, c'est que bosser avec des indés, la plupart du temps, c'est. Enfin, moi, la grosse majorité des questions quand on me répond, quand je contacte des devs indés, c'est a... gentil, mais on n'a pas le budget, quoi. <rire> c'est surtout ça. C'est surtout ça. On n'a pas le budget, on ne traduit pas. Voilà. Donc, il y a pas mal de jeux qui sont absolument fantastiques et tout, mais ils resteront indéfiniment en anglais parce que pas de budget, pas envie. Et... Et voilà, quoi. Alors, Christophe a posé une autre question. Euh, comment vous gérez les retours des joueurs sur la qualité de l'histoire et des dialogues, etc. 
enfin sur tout ce que tu as écrit. Et euh, de la même manière que les... Attends. Est-ce que c'est... Ouais, est-ce que vous gérez de la même manière que les, les traducteurs doivent gérer les commentaires sur leur traduction Les retours des joueurs. Eh ben, les retours des joueurs, ils nous les font sur le Discord en général. Ouais. Donc il y a deux, trois personnes qui sont sur le Discord et qui relèvent tout. Et euh, ensuite, on regarde aussi les vidéos des streamers. Ok. Pas toutes, hein, celles qu'on peut choper. Et quand il y a des choses qui nous paraissent vraiment importantes, on les remonte euh, aux personnes euh, concernées dans l'équipe. Alors, idéalement, mais ça n'arrive pas toujours, on filtre euh, les insultes. Mmh. Parfois, ça nous parvient quand même. Mais euh, normalement, on doit les filtrer. Et euh, tous les compliments, on les renvoie à qui de droit euh, autant que possible. Parce que ça, c'est toujours motivant. Carrément, oui. Et puis voilà, et puis si c'est vraiment... Alors si c'est des réflexions qui ne concernent que des détails du game design, les game designers s'arrangent entre eux, etc. Mm -hmm. Mais quand c'est des trucs vraiment importants, bon ben là, des fois, ça vaut le coup de balancer une réunion pour, euh, pour brainstormer sur une, une solution, quoi. Ok. Après, c'est rare qu'on fasse des réunions où il y a tout le monde. Souvent, c'est par, euh, par spécialité. Ouais. Oui, parce qu'en général, peut-être que la question, elle aborde qu'un aspect spécifique, donc il n'y a pas besoin que tout le monde soit là. Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, après, je sais pas au niveau bah, des, des traductions. C'est vrai que bah, traducteur, <rire> mon perso, les commentaires sur mes trades, je les, je les guette, mais de loin, quoi. <rire> J'espère pas. Après, on sait bien que dans le milieu du jeu vidéo, euh, les, les... souvent, les commentaires les plus virulents, enfin, euh, dans... plutôt dans la... dans la façon dont ils sont écrits, euh, c'est des personnes, des fois, qui, qui ont juste envie de, de mettre un commentaire et de taper sur quelqu'un plus que de faire un retour constructif. Il y a souvent aussi un symptôme que je remarque de plus en plus, c'est-à-dire plus, euh, plus j'ai de retours sur ce que je fais et plus j'ai l'impression que, que c'est ça, sur ce qu'on fait d'ailleurs, c'est que les gens, ils projettent beaucoup leurs attentes. Ouais. Au lieu de regarder ce que tu as à proposer, ça c'est en partie dû à la communication aussi. Mmh. C'est-à-dire euh, un, un quiproquo entre euh, le marketing et, euh, et le, 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 le joueur. Ouais. Et du coup, euh, quand ils ne trouvent pas ce qu'ils s'attendaient à trouver, bah, des fois, euh, ça les énerve et il y en a qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Quoi. Ouais. Alors que normalement, euh, on devrait venir euh, à, à, tout nu face à l'œuvre et, euh, et l'apprécier en tant que tel. Et, euh, et voilà. Mais bon, euh, mm. tout le monde ne fait pas ça. Personne ne fait ça. Ouais. Ouais, c'est bah... une attitude très active et personne n'est très actif quand ils ont payé 20 balles pour jouer à un jeu. Quoi. Ils mmh. ont des attentes et puis c'est tout. Ouais. C'est un produit. Hein, pas... enfin, pour les gens, c'est un produit, c'est pas une œuvre d'art. Mmh, c'est vrai, ouais, c'est plus... Euh... C'est plus souvent considéré comme ça. C'est un peu le, le truc un peu délicat et du coup, voilà, où on range les jeux vidéo Est-ce que c'est dans la catégorie œuvre d'art ou pas Ou entre les deux Zone d'ombre. Euh... <rire> Christophe qui te demande euh, ton rang, ton crown rank sur Fall Guys. <rire> ah, donc tu ne pourras pas faire de duel face à Christophe. <rire> euh, D'après toi, le JV c'était mieux avant ou maintenant oh, C'est boomer ça comme question. <rire> C'est bizarre comme question parce que le jeu vidéo avant, c'est toujours le jeu vidéo d'aujourd'hui. Hein. On, on a tendance à oublier qu'on peut jouer à la plupart des jeux auxquels on pouvait jouer avant. <rire> Donc c'est mieux maintenant parce qu'on a plus de jeux. Ouais, plus de jeux et peut-être plus de euh, accès plus à des. Plus ouais. d'accessibilité aussi. Ouais, puis peut-être plus des contenus plus, qui te parlent. Et c'était des, des produits aussi souvent mal branlés parce qu'il n'y avait pas d'exemple de, de meilleure façon de, de, de procéder, euh, surtout au niveau de l'UI et de l'UX. Mm. Ouais. Donc il y a des jeux qui ont mal vieilli, il y a des jeux qui ont bien vieilli, mais euh, je pense que si on jouait à tous les jeux auxquels on jouait quand on avait 10 ans, il y en aurait un certain nombre qui nous paraîtraient impossibles. Mm. Ou absolument affreux. <rire> J'ai essayé de rejouer à Banjo Tui il n'y a pas longtemps. C'était dur et on tourne en rond pendant tellement longtemps. Mmh. Oui. Ouais, quand tu dis comme ça, il y a plein de jeux auxquels je ne rejouerai pas forcément. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, 
mais que les graphismes sont juste impossibles maintenant, surtout. <rire> ah bah, Christophe... Ouais, euh... Ça, je pense que ça fait partie des choses auxquelles on peut s'accommoder, parce qu'il euh, y en a qui prennent du cachet, tu vois. Ouais, ouais. alors euh, Final Fantasy IX, hein, la course face à l'hippopotame sur le, le truc pavé, c'est de la bouillie de pixels. <rire> Donc là, je suis pas d'accord. Déjà qu'à l'époque, sur un écran 4 tiers, tu voyais pas grand-chose, mais alors là, sur PC, c'est encore pire. <rire> ça a très mal vieilli. Ah, mais il revient encore, celui-là Danours, tu peux me le virer ou euh, t'es parti manger Alors, attends. Allez, ban. Hop. Viens là, toi. Et bannir. Hop. Voilà. Au revoir. <rire> ouais, fallait bien qu'il y en ait un qui arrive. Hein. C'est marrant, ça fait deux lives de suite. Il y, y en a un qui débarque. Pourtant, on ne fait pas grand-chose de spécial. Euh, donc du coup, es-tu nostalgique des jeux de ta jeunesse y rejouer, et y rejouer souvent ou est-ce que tu préfères découvrir de nouveaux jeux Bah, je, je, je vois pas comment l'un empêche l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Donc oui aux deux. Voilà. Moi j'ai un, un, un gamin, je lui balance souvent des jeux auxquels je jouais moi quand j'étais gamin. Parce qu'à l'époque on avait beaucoup plus de jeux pour enfants qu'aujourd'hui. C'est vrai, ouais. <rire> Ah bah oui, mais Danours faut être taqué, hein, ils arrivent en ce moment. Ouais, moi je vais coller un ban def, hein, comme ça il revient pas. Mais ouais, après, pff, les gens ont beaucoup évolué et très 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 très, très vite sur pas mal d'aspects, que ce soit... Il y a eu la possibilité d'intégrer plus d'histoire dans les jeux. Il y a eu bah, tout ce qui est au niveau du design, que ce soit l'interface ou que ce soit les mécaniques de jeu, choses comme ça. Donc, euh... je sais pas... Après, ça, je pense que ça dépend de la perception de tout le monde. Moi, je suis très un peu attachée au graphisme, donc du coup, euh, si les graphismes piquent un peu, euh, ça va pas trop m'inciter à jouer, en fait. C'est peut-être plus moi et euh, la sensibilité... Euh... <rire> Sensibilité de mon estomac qui fait ça aussi. Euh, au début, tu pouvais pas sauvegarder, les jeux étaient plus durs. Ah ouais, ça. Ça, par contre. Ça, ouais. ça, ça pique ça. <rire> ça me va pas du tout ça. Non. J'ai, euh, 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 on m'a offert une Game Boy euh, il y a quelques années il y a, et c'était une Game Boy euh, euh, Pocket, je crois. Ok. Et donc pas de sauvegarde. Mm. <rire> et euh, et la, la personne qui me l'a offert, euh, j'ai pas, j'ai pas osé lui dire, mais elle a senti que c'était une erreur. Quoi. <rire> Allez offrir la Game Boy Color. Aïe, ouais, rip. Euh, les jeux étaient plus durs, euh... ouais. Après, j'avoue que c'est vrai que les jeux à l'époque c'était, euh... c'était sympa de les faire. Et après, tu espérais trouver le, le guide de Solus chez ton marchand de journaux avec ton jeu en question pour essayer de trouver euh, les trucs que t'avais raté ou que t'arrivais pas à faire. Ça, ça a changé le game design des jeux Internet parce qu'il y a plein de jeux maintenant où les, euh, qui n'ont ni tuto, ni scénario, ni euh, explication. Mm. Deux exemples, euh, Terraria euh, ou Minecraft. Ben, tout ça, c'est avec un wiki ouvert, sinon euh, tu comprends pas le jeu. Quoi. Ouais. Internet a changé ça. Et puis, c'est le modèle économique qui, aussi, qui a beaucoup changé les jeux. C'est-à-dire qu'au début, il fallait payer à la partie. Mm. Et maintenant, les jeux, tu les récoltes gratuitement sur Epic. Donc, il faut mettre des microtransactions à l'intérieur des jeux. Aussi, ouais. Et sinon, aujourd'hui, on cherche à rendre les jeux plus le plus accessible possible. On chouchoute les joueurs. Ouais, c'est vrai que des fois, ça dépend des jeux. Ça, ça dépend du type de jeu aussi. C'est vrai qu'il y a un MMO, tu auras plus facilement euh, du... une façon où tu vas gagner plus de trucs pour grimper en XP plus vite, pour atteindre le niveau max et... Euh... Et commencer euh, à taper plus fort pour être à peu près à égalité avec les autres joueurs pour pas te perdre en route. Et autant, euh, tant t'as d'autres jeux, peut-être un peu moins. Mais des tutos à fond. Avant, tu te démerdais tout seul. <rire> C'était mieux avant. Dans les premiers jeux, enfin les premiers, je sais pas si c'était les premiers, mais euh, avant que je naisse. Euh, c'était vraiment la partie donc on ne te donnait pas de tuto déjà rien que trouver les touches on arrive à te gratter quelques sous quoi mmh. il <rire> euh, y a des hints tu peux mettre les hotspots en surbrillance euh... ouais 
<rire> ouais, ça va, t'es encore pas trop papy, mais ouais, mais ça prouve comme quoi ça a évolué. Avant, en même temps, t'as acheté le jeu, qui te plaise ou pas, bah tant pis pour toi, tu l'avais acheté, quoi. Alors que maintenant, euh, c'est déjà, c'est plus du tout la, la même relation au jeu qu'on pouvait avoir avant. Là, j'ai un fichier qui recense à peu près euh, 22 noms de jeux, euh, 22, une centaine de, de noms de jeux pour lesquels j'ai des clés mais que bah, ils m'intéressent pas forcément ou quoi et que bah, les pauvres ils stagnent comme ça alors qu'avant c'était un investissement au pire il y a plein de jeux que tu pouvais tester sur genre ta Playstation je sais pas si vous avez connu le, le CD avec plein de démos de jeux personnellement moi ça me paraît aberrant à notre époque de payer un jeu plus de 20 balles par exemple ouais alors, quand on voit le prix auquel sortent les triple A euh, bah moi je me dis c'est bon j'ai plein de jeux auxquels jouer en attendant que euh, qu'il y ait la, la promo à moins 80% qui soit gratuit sur Epic quoi. Mmh, c'est vrai. Les gens tellement peu de valeur maintenant que j'ouvre pas j'ouvre plus Epic pour voir lesquels sont euh, gratuits en ce moment. Mmh. C'est vrai que ouais j'ai je l'ai même pas réinstallé sur mon PC euh, Epic. Je récupère plus rien. Euh, L'écriture dans Lemmings euh, là comme ça le jeu me parle pas. Ah oui, non, c'est une blague parce qu'il n'y a pas d'écriture dans les mines. Ah ok, voilà, je suis tombée dans le panneau. <rire> Mais ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions en attendant Moi je refais mon tour. Euh... Bon, à part lancer les énièmes débats, sinon il y en a un qui va me hurler dessus. Euh, par contre, est-ce que toi, tu as plutôt des, des astuces ou des choses comme ça des, par rapport à des erreurs que tu vois, que tu vois revenir, que ce soit dans, au niveau de l'écriture, de la loca ou de la gestion en tout, qui fait que, que la localisation est compliquée euh, après coup ou que l'écriture est compliquée pour toi pour que la localisation soit plus facile derrière Est-ce que tu as des trucs comme ça ou... Ben moi, j'ai eu deux cas de figure euh, qui étaient terribles et qui sont assez fréquents, donc je pense que je vais surprendre personne. Euh, c'est euh, pas tester les euh, traductions. Ouais. Ou se foutre euh, de les tester. Se foutre des retours qu'on peut faire. J'ai eu un cas comme ça où euh, euh, ben, on m'a demandé de tester du coup ma traduction. Rien n'allait. Ok. Et euh, j'ai fait remonter et j'ai jamais eu d'écho. Euh, je pense que le jeu n'est pas en français, hein, donc, du coup, parce qu'il n'y a aucune raison que ça marche euh, avec ce que j'ai vu. Et du coup, je l'ai traduit entre guillemets pour rien. J'ai quand même été un peu payé, mais bon. Ouais, <rire> ça compense un peu, mais bon. Donc, ce, 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 ne pas tester ou ne pas s'intéresser au test, alors que euh, bah, des fois, ça a des problèmes d'encodage, ça dépasse, enfin, tous les mmh. trucs. Euh, hein. Et puis, euh, ne pas anticiper tout simplement euh, la localisation, ce qui est très fréquent. Et tu as tous les cauchemars habituels euh, du euh, pas assez de place parce que c'est prévu que pour l'anglais, alors que l'anglais est une langue quand même assez lapidaire. Mm. Euh, et je crois le truc le plus absurde que j'ai vu, c'était les gens qui, pour faire des économies, traduisaient, faisaient traduire des mots tout seuls, mm. et après recomposaient les phrases. Ouais. <rire> coup, la traduction coûtait moins cher, mais par contre, euh, ça n'avait aucun sens. Ah bah le résultat final, euh, ouais. Et ouais. du coup, j'avais testé le jeu après avoir tout traduit. Je comprenais pas euh, ce que disaient les personnages. Donc ça a été jusqu'au bout, vraiment, ils l'ont intégré et tout, quoi. Oh là là. Ouais, ça, ça va être vraiment le truc à ne pas faire, quoi. Et quand c'est écrit comme ça, euh, et que le truc, il est sorti depuis 4 ans et que c'est le publisher qui décide de le faire traduire, bah, tu peux rien faire. Hein. Mmh. Ah, l'enfer. Du coup, ça devient un jeu écrit en Sims. Ouais, ça doit être un peu ça. Une bouillie, euh, une bouillie sans nom. Parce que, ouais, t'imagines, tu reprends les mots, mais sur une structure de phrase, euh, genre de l'anglais ou quoi que ce soit, bon, sujet, verbe, ça peut passer, mais après, le reste, ça part en cacahuète, quoi. En plus, les Français sont très exigeants... Euh... Ouais. Moi, j'avais testé un jeu euh, mobile, je crois, qui avait été euh, Google traduit. Ouais. Donc, bah, il était injouable. Hein. Enfin, il aurait mieux valu le laisser en anglais, quoi. Mm. Mais là, en l'état, c'était injouable. Ouais, ça, ouais, c'est big noop. Euh, du coup, Christophe avait une autre question pour toi. Il voulait savoir quel serait ton dream project, ton projet de rêve. Ah, c'est une bonne question. Euh, J'ai réfléchi de plus en plus. Et euh, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé de le pitcher, 
Mmh. Et euh, évidemment, c'est un, euh, un truc qui demanderait... Euh, ce serait un très, très gros projet. Donc, euh, à part le pitch, je n'ai jamais rien fait là-dessus. Mais euh, euh, ce serait, euh, je pense, un, un RPG euh, dans mon univers euh, de roman. Ouais. Mais avec une grosse dimension, euh, euh, je dirais, de survie. Un peu comme dans Subnautica ou dans Pathologic, justement. Okay. Parce que j personnellement, j'adore la micro-gestion. Je trouve que ça rend, ça rend vraiment les jeux passionnants. Et Pathologic le fait extrêmement bien. Subnautica le fait extrêmement bien parce que c'est le moteur de tout le jeu, la micro-gestion. Et euh, donc, j'aimerais bien faire ça, un truc de survie comme ça. Et, euh, et puis, en, euh, en RPG hardcore, quoi, avec beaucoup de texte, euh, beaucoup de stats à gérer. Euh, voilà. Ça, ce serait vraiment bien. Et du coup, ce serait du médiéval diesel quoi. Sympa. Avec des complots, euh, des complots politiques euh, sur, autour d'enjeux de, autour de, écologiques. Beau challenge. Ça serait pas mal, en effet. Je pense que c'est faisable, mais euh, pas, pas par-dessus la jambe, quoi. C'est un gros jeu, ça. Ouais. Ça, oui, c'est ce genre de truc où, ouais, il faut peaufiner un peu chaque aspect, parce que sinon... Euh... Ben, tu vois, euh, Somnotica, Pathologique, c'était des indés à la base. Euh, ceux qui ont fait Morrowind, parce que l'autre inspiration, c'est Morrowind, c'était ce qui serait considéré comme des indés à l'époque. Mmh. Ce qui serait considéré aujourd'hui comme des indés à l'époque. Mais ils ont tous énormément grossi pour pouvoir produire le jeu. Ouais. Ou cruncher, parce qu'à l'époque, on grossissait pas, on crunchait plutôt. Aussi, ouais. Mais, euh, mais c'est souvent comme ça aussi, tu vois. T'as pas mal de, de studios et tout qui sortent des, des petits trucs et dès qu'ils commencent à avoir les, les budgets, les, la taille et tout, ils commencent à se lancer vraiment dans, le, dans ce qui était à l'origine le projet ambitieux qu'ils avaient envie de faire, quoi. Ouais. Ouais, du coup, si ça se faisait, ça se ferait... Euh... Comme ça sur une boîte qui investit sur le long terme et moi qui les connais bien et euh, donc c'est sur les c'est sur les décennies que ça se ferait. Mm. Après je suis plutôt confiant euh, dans le fait qu'on puisse designer un jeu comme ça. Ouais. Et l'aspect technique que je ne maîtrise pas du tout euh, c'est euh, ça dépend pas de moi donc, euh, donc voilà. Ouais. Ok. Du coup Christophe qui est un peu curieux te demande si et, du coup tu travailles sur un pitch pour ce projet là. J'ai commencé, ouais, un pitch, mais ça reste qu'un pitch. En fait, un pitch, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit destiné à quelqu'un. Mmh. Et là, il est destiné à personne, quoi. Tu sais pas ce que tu mets dans ton pitch en fonction de la personne que tu as en face. Donc, tu vas soit raconter l'histoire, soit raconter le gameplay, soit raconter, euh, soit donner une idée du coup que ça pourrait avoir. Donc, euh, ouais, j'ai commencé un truc, mais j'ai eu aucun retour dessus, donc euh, je sais pas trop. Okay. Mais ouais, j'ai commencé, ouais. Ok, intéressant. Du coup, à suivre, du coup, on ne sait jamais. Peut-être que dans quelques années, on pourrait te voir débarquer avec un projet ambitieux comme ça. C'est possible. Après, le, le, notre prochaine production sur Goblin, c'est déjà pas mal ambitieux. Ouais. Et il euh, y a tous ces thèmes-là. Il euh, y a écologie, euh, survie euh, et RPG. Et politique, c'est moi, moi qui ai ramené la... J'adore les, les histoires de diplomatie, de complot... Euh comme ça. Voilà, je crois pas qu'il y aura trop de complots là, parce que le game design s'y prête pas, mais tu vois l'idée quoi. Ouais. Et puis il y, y a déjà, petit pas par petit pas, on se dirige déjà vers ce genre de jeu quoi. Mmh, c'est plutôt sympa. C'est bien l'aspect un peu, euh, ouais, comme tu dis, politique complot, ça rajoute une petite trame en plus euh, avec ça des doute. enjeux. Euh... Ouais, voilà, ça rajoute beaucoup d'enjeux. Ça, ça, nous on, est, on fait beaucoup de jeux tactiques. Tu vois, chez Goblins, donc ouais. euh, ça rajoute l'impression que tu vas vraiment avoir besoin de réfléchir. Mm. Et ça, c'est ce que j'adore. Moi, quand j'écris des romans, il y a toujours des enjeux, euh, des, des enjeux tactiques, politiques. Euh, et les personnages sont toujours plus ou moins en train de jouer une partie de poker ou d'échecs. Ok. Ah, c'est intéressant, ça. Ça rajoute beaucoup d'enjeux, assez artificiellement, mais euh, euh, quand tu lis de la fantasy, de toute façon, tu t'attends à, à être baigné dans un univers euh, complètement fantasque. Donc, c'est pas un problème, quoi. Ouais, puis ça fait un peu partie aussi euh, de l'univers. Euh, ça donc... fait partie des attentes, ouais. Ouais, et toujours quand tu, quand tu regardes finalement le fond de l'histoire, il y a toujours quelque part des, des enjeux, des choses comme ça qui interfèrent avec, euh, avec tout le reste, donc dans tous les cas. Euh... Mais tu vois, euh, Game of Thrones, euh, ouais. l'intrigue, elle évacue complètement le côté politique en disant 
c'est parce que vous faites, euh, c'est parce que vous vous tirez tout le temps dans les pattes euh, que vous allez avoir euh, des morts vivants d'un côté, des dragons de l'autre. Mmh. Donc en fait, quelque part, le sujet est complètement évacué comme étant un non-sujet. Et en même temps, c'est le moteur de la totalité du scénario. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vachement intéressant, euh, cette, euh, ce paradoxe. Effectivement. Merci à toi, Christophe, d'être passé. Et puis, euh, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y avait Marc qui avait une question absolument vitale. <rire> Il voulait connaître ton secret pour ta barbe. <rire> je te laisse choisir de lui répondre. Alors, alors euh, écoute bien, parce que ce n'est pas du tout évident. Mais euh, il ne faut pas la raser. <rire> voilà. J'espère que tu as bien noté. <rire> ok, moi je pense que j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser, puisque du coup, euh, indirectement, on a abordé euh, les questions qui me restaient à la fin. Euh, je pense qu'on est d'accord, on va pas... <rire> bon, il va hurler sinon si je commence à en parler mais on va pas aborder le sujet de trad et tout je pense que tu as été assez clair sur, sur ce point ah bah oui j'en ai parlé faut ouais. pas faut pas voilà <rire> ah puis même pour toi j'imagine que quand tu te casses la tête à écrire un texte le voir passer à la, à la moulinette euh... non mais en fait la trad auto c'est vrai que ça peut servir quand tu veux lire un article en langue étrangère par exemple qui sera jamais traduit ouais. mais quand tu fais une œuvre d'art parce que le jeu vidéo c'est une œuvre d'art ça n'a aucun sens de faire ça. Voilà, j'espère que le message passera. <rire> bon, là, c'est un public francophone, mais voilà, j'espère que le message passera. Et que... Après, peut-être que dans certains pays où ils ne parlent pas du tout anglais, euh, c'est la seule solution qu'ils ont, tu vois. Mais euh, mm. si tu peux avoir des traducteurs, il faut avoir des traducteurs. Enfin, pour moi, la question ne se pose pas. Ouais. Après, on peut toujours imaginer des cas de figure exceptionnels, mais euh, en principe, euh, non, quoi. Ouais. Voilà, donc, banni. Et puis, voilà. Moi, j'ai fait le tour. Je... Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin oh, Je sais pas bien. Bon, C'est bien d'avoir fait le tour. Voilà. <rire> et bien, ça fera le mot de la fin. Donc, euh, merci à toutes celles et tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vais merci effectivement couper le petit euh, foirage du milieu de main pour la vidéo. Euh, je te redemanderai les liens, j'en ai un. J'essaierai de te redemander euh, les autres euh, infos que tu as passées, euh, okay. que je les mette euh, dans la description de la vidéo. Je rajouterai euh, Twitter. Est-ce que tu veux que je te mette euh, ton lien J'ai vu aussi que tu avais publié une histoire sur Wattpad. Est-ce que tu veux ah bah, ouais, Est-ce est... qu'on n'en a pas parlé Mais euh... c'est sympa, ouais, avec plaisir. Ah, moi, je rajoute tous les liens, hein, s'il faut, il euh, n'y a pas de souci, je, un... <rire> je te fais des crédits euh, <rire> avec tout... tous les liens pour te... pour te contacter. Donc voilà, je rajouterai tout ça demain dans la description. Et oui. puis voilà, en attendant, bah, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine, on a encore euh, au moins deux ou trois émissions jusqu'à la fin du mois. Donc ce sera avec Anne-Sophie, qui est traductrice... Donc euh, voilà, enfin petit retour côté traduction. Elle a travaillé en interne, donc ça sera un, un peu un autre point de vue euh, par rapport au point de vue freelance. Donc euh, ne ratez pas le rendez-vous de lundi prochain. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch et ou YouTube pour euh, avoir les lives et les replays. Et puis c'est tout. Voilà, bonne soirée et à la bonne prochaine. Soirée.